السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بها مزا أعوذ بالله من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون أعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحسي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد ولك الشكر حتى ترضى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بهمان يدايا പണ്ഡിത മഹത്തുക്കളെ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ബദിയടുക്കയുടെ ഉൾപ്രദേശം പുണ്ടൂർ എന്ന ഈ ഒരു റിമോട്ട് ഗ്രാമത്തിൽ ഇത്രയും ബൃഹത്തായ ഒരു പരിപാടി മഹാനായ ഷംസുൽ ഉലമയുടെ നാമധേയത്തിൽ ഇവിടുത്തെ എസ് വൈ എസിൻ്റെയും എസ് കെ എസ് എസ് എഫിൻ്റെയും എസ് ബി വിയുടെയും പുണ്ടൂർ ശാഖ ഭാരവാഹികൾ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തകന്മാർ സമസ്തയുടെ അഹുൽസുന്നയുടെ ഗുണകാംക്ഷികൾ സൊലാത്ത് വാർഷികവും മജിലിസുന്നൂറിൻ്റെ മൂന്നാം വാർഷികവും ഷംസുൽ ഉലമ കണ്ണിയത്തുസ്താദ് മഹാനായ കുന്നുങ്കൈ ഫഹ്റുദ്ദീൻ തങ്ങൾ പോലെയുള്ള പ്രഗത്ഭരായ സമസ്തയുടെ മഹാന്മാരായ നേതാക്കന്മാരെ അനുസ്മരിക്കുന്ന ഒരു സദസ്സാണിവിടെ ഇന്ന് മുതൽ മൂന്ന് ദിവസം നടക്കുന്ന പരിപാടികളിലായി സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് സർവശക്തനായ അള്ളാഹു ഇത് അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സദസ്സാക്കി അള്ളാഹു മാറ്റിത്തരട്ടെ മഹാനായ കുമ്പോൽ തങ്ങൾ സയ്യിദ് അലി തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മകൻ സയ്യിദ് ഷമീം തങ്ങളവറുകൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് അനുഗ്രഹീതമായി ഈ പരിപാടിയിൽ മഹാനായ അത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പുത്രൻ അഭ്യന്തരായ അത്തിപ്പറ്റ മുഹമ്മദ് ഫൈലി അവറുകളും സംബന്ധിച്ച വളരെ വേറിട്ട വളരെ വ്യതിരക്തമായ ഒരു പരിപാടിയാണിത് സർവശക്തനായ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളോട് അനുസ്മരിച്ചവരും അല്ലാത്തവരുമായ ദീനിൻ്റെ ഹാദിമീങ്ങളും പ്രത്യേകിച്ച് അഹുൽ സുന്നയുടെ മുൻനിരയിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ച സമസ്തയുടെ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിത കേസരികൾ അവരൊക്കെ നടന്ന വഴിയിൽ സാത്വികരായി സജ്ജനങ്ങളായി ജീവിച്ച് അവരെയും ഞങ്ങളെയും സ്വർഗലോകത്ത് നിന്ന് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി നൽകേണമേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹു ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള രോഗികൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സ്ഥലം നമുക്ക് ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി അനുവദിച്ച അബ്ദുറഹ്മാൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് അദ്ദേഹം രോഗബാധിതനാണ് അള്ളാഹുവെ ദ്വാ കൊണ്ട് നീ ശിഫ നൽകുമെങ്കിൽ പടച്ച തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളുടെ സഹോദരൻ അബ്ദുറഹ്മാൻ എന്നവർക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അസുഖം എന്തായാലും ഏത് അസുഖത്തിനും ശിഫ നൽകാൻ കഴിവുള്ളവനെ അത്ഭുതകരമായി നീ ശിഫ നൽകണേ തമ്പുരാനെ അദ്ദേഹം ചെയ്ത ഈ ഹിതുമയെ നീ സ്വീകരിക്കണേ തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളുടെ നാടുകളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പുണ്ടൂർ പ്രദേശത്ത് ഞങ്ങളുടെ പരിസരങ്ങളിൽ രോഗികളായ ഒരുപാട് ആളുകൾ അവർക്കൊക്കെ നീ ശമനം നൽകണേ തമ്പുരാനെ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരെ അനുസ്മരിക്കുകയും അതോടൊപ്പം അവരുടെ ആ നേർ വഴിയെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾ വിതറുകയും ചെയ്യുന്ന മജ്ലിസുകളാണ് ഇതൊക്കെ ഈ അടുത്ത സമയങ്ങളിലായി നമുക്ക് നഷ്ടമായ രണ്ട് പണ്ഡിത പ്രതിഭകളാണ് 
മഹാനായ കുമ്പോൽ സയ്യിദ് കുഞ്ഞിക്കോയ തങ്ങളവറുകൾ അമർ കുഞ്ഞിക്കോയ തങ്ങളവറുകൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച തങ്ങളെ കാണാൻ ഇടവന്നപ്പോൾ അവസരം ലഭിച്ചപ്പോൾ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു രണ്ട് ഔലിയാക്കന്മാർ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് നഷ്ടമായല്ലോ ഒന്ന് അത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദും ഒന്ന് അബ്ദുൽ ജബ്ബാർ മുസ്ലിയാരും അള്ളാഹു ആ രണ്ട് മഹത്വക്കളുടെയും ദറജകൾ അള്ളാഹു ഉയർത്തി കൊടുക്കട്ടെ അവരുടെ ആ ഒരു വിടവിലേക്ക് യോഗ്യരായ പിൻഗാമികളെ അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് അള്ളാഹുവിനോട് ദുരാണ് വിവേകം പരാജയപ്പെടുന്നിടത്ത് ദേഷ്യം അതിജയിക്കുമ്പോൾ എന്ന ഒരു ശീർഷകത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ചർച്ച ആരംഭിക്കുന്നത് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങൾ ഒരു സദസ്സിനരികിലൂടെ നടന്നു പോകുന്നു അവിടെ ഒരു ആൾക്കൂട്ടമുണ്ട് അവരിൽ പല ആളുകളും ഒരുമിച്ച് മൽപ്പിടുത്തം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓരോരുത്തരും തമ്മിൽ ഒരു റസ്ലിംഗ് നടക്കുന്ന പോലെ ഒരാൾ മറ്റൊരാളെ കമിഴ്ത്തി അടിക്കുന്നു അവൻ എഴുന്നിൽക്കുന്നു അടുത്ത ഒരാളുമായി ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും മാറി മാറി പരസ്പരം കയ്യൂക്ക് പ്രകടിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വഴിയിലൂടെ മുത്തലിബിതങ്ങൾ കടന്നുപോയ ചരിത്രം അനസ് ബനുമാലിക് റതി അള്ളാഹുൻഹു നമുക്ക് ഹദീഫിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുന്റെ റസൂര് ചോദിച്ചു ഇതെന്താണ് സംഭവം മാഹാദ എന്താണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് വാട്ട്സ് ഗോയിങ് ഓൺ എന്താണിത് ഓരോരുത്തരും ഓരോരുത്തരുമായി മൽപ്പിടുത്തം നടത്തി ഇതെന്താണ് സംഭവം എന്താണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളിലൊരാൾ അവൻ ആരുമായും ആരുമായും മൽപ്പിടുത്തം നടത്തിയാലും ഇല്ല സൊറ അഹ്മവനവരെ മലർത്തിയടിക്കും കീഴ്പ്പെടുത്തും ആര് ഇയാളുമായി മൽപ്പിടുത്തം നടത്തിയാലും ഇയാൾ അയാളെ കമിഴ്ത്തി അടിക്കും അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു വല്ലാത്ത ആരോഗ്യമുള്ള ഒരാൾ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് അവനുമായി ആർക്കെങ്കിലും ജയിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന ഒരു ഒരു പരിശ്രമമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ആരാലും തോൽപ്പിക്കപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത ഒരു മല്ലനായ ഒരുത്തൻ അയാളുമായുള്ള സംഘട്ടനമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് എന്ന് നിബിതങ്ങളോട് പറഞ്ഞപ്പോ ലാഹുന്റെ റസൂൽ തങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് ഇയാളെക്കാളും ഇയാളെക്കാളും അതിശക്തനായ ഒരാളെ ഇയാളെക്കാളും ഏറ്റവും കഴിവുള്ള ഒരാളെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരട്ടെയോ ഈ സദസ്സിലുള്ള ഓരോരുത്തരെയും ഒറ്റക്കൊറ്റക്ക് ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് താഴെ മലർത്തടിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഇയാളെക്കാളും ശക്തനായ ഒരാളുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഒരാൾ തന്നോട് മറ്റൊരുത്തൻ വളരെ മോശമായ ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുകയും മനസ്സിനുള്ളിലേക്ക് ആഞ്ഞു തറക്കുന്ന കൂരമ്പുകളെ പോലെയുള്ള വചനങ്ങൾ വാക്കുകളെ കൊണ്ട് വേദനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോ ആ വാക്കുകൾ കാരണമുണ്ടാകുന്ന ദേഷ്യം കടിച്ചു പിടിക്കുകയും തന്റെ വികാരം ദേഷ്യപ്പെടുമ്പോൾ തോന്നുന്ന ദേഷ്യം വരുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു വികാര വിക്ഷോഭങ്ങളെ അടക്കി പിടിക്കുകയും തന്റെ പിശാചിനെയും തന്റെ കൂട്ടുകാരന്റെ പിശാചിനെയും മറികടക്കുകയും ചെയ്ത ആ ഒരു ക്ഷമയുള്ള മനുഷ്യനാണ് ഇങ്ങനെ നൂറോളം ആളുകളെ പരസ്പരം പരസ്പരം മൽപ്പിടുത്തം നടത്തി താഴെയിടാൻ കഴിയുന്ന ഇയാളെക്കാളും അതിശക്തനായവൻ മനുഷ്യരുടെ വാക്കുകൾ കേട്ട് സഹിക്കാനും ദേഷ്യം കടിച്ചു പിടിക്കാനും കഴിയുന്നവനാണെന്ന് ആ സദസ്സിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം അതാണ് ശക്തി വാക്കുകൾ മൂർച്ചയേറിയത് 
വലിയ വേദനയുണ്ടാക്കും ജറാഹാത്തുസിനാനി ലഹൽതിയാമു വലാ യൽതാമു മാ ജറഹൽ ലിസാനു ജറാഹാത്തുസിനാനി ലഹൽതിയാമു ജറാഹാത്തുസിനാനി ലഹൽതിയാമു വലാ യൽതാമു മാ ജറഹൽ ലിസാനു കുന്തമുനകളാൽ ഉണ്ടാകുന്ന മുറിവുകൾ മാറിപ്പോയേക്കും കുന്തത്തിന്റെ നോവുകൾ ശരീരത്തിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്ന മുറിവുകൾ ശമനം കിട്ടി മാറിയേക്കാം പക്ഷേ നാവുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന മുറിവുകൾ മാറാൻ കഴിയില്ല നാവുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന മുറിവുകൾ ഒരുപാട് കാലങ്ങളോളം കാലങ്ങളോളം ആ മുറിവുണങ്ങാതെ വേദനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമെന്ന് കവി പറഞ്ഞത് മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന വചനങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് വാക്കുകളെ കുറിച്ച് ഞങ്ങളുടെ നാവ് കൊണ്ട് പറയുന്ന വചനങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് നാളെ ശിക്ഷയുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഞങ്ങൾ മറുപടി കൊടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തേതറിയാതെ പോയത് ജനങ്ങളുടെ നാവ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന വിനകളെ കൊണ്ടല്ലാതെ മറ്റെന്തുകൊണ്ടാണ് ആളുകളെ നരകത്തിലേക്ക് വലിച്ചിഴക്കപ്പെടുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞോ മുഹാദെ എന്ന് മഹാനായ റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം അതുകൊണ്ടാണ് നിബിതങ്ങൾ പറയുന്നത് മൽപിടുത്തം നടത്തി ആളുകളെ തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന നല്ല മസിലുകളുള്ള ആളുകളല്ല ശക്തിമാന്മാർ ഏറ്റവും നല്ല ശക്തിയുള്ളവൻ തന്നോട് ആരെങ്കിലും അപമര്യാദയായി പെരുമാറുകയും തന്നെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന വാക്കുകൾ പറയുകയും ചെയ്യുമ്പോ അതൊരു പക്ഷേ ബന്ധങ്ങളിലാവാം ഭാര്യയാവാം ഭർത്താവാവാം വീട്ടുകാരാവാം നാട്ടുകാരാവാം ആ വാക്കുകൾ കേട്ട് തോന്നുന്ന വേദന കടിച്ചമർത്തുകയും തന്റെ പിശാച്ചിനോടും തന്റെ കൂട്ടുകാരന്റെ പിശാച്ചിനോടും പടപൊരുതാൻ കഴിയുന്ന ആ വികാര വിക്ഷോഭങ്ങളെ അടക്കി പിടിക്കാൻ കഴിയുന്നവരാണ് യഥാർത്ഥ ശക്തിമാനെന്ന് മഹാനായ റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലം അതുകൊണ്ട് വികാരം പരാജയപ്പെട് മനുഷ്യന്റെ വിവേകം പരാജയപ്പെടരുത് വിവേകം നഷ്ടപ്പെടാൻ പാടില്ല ഇസ്ലാം ദേഷ്യം പിടിക്കാൻ പറഞ്ഞ വിഷയങ്ങളുണ്ട് ദേഷ്യത്തിന് ഇസ്ലാം നൽകുന്ന ചില മാനദണ്ഡങ്ങളുണ്ട് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ഒരാൾ ഇഷ്ടപ്പെടുകയും അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി സ്നേഹിക്കുകയും അള്ളാഹുവിനെ ഓർത്ത് ദേഷ്യപ്പെടുകയും ചെയ്താൽ അയാൾക്ക് ഈമാൻ പരിപൂർണമായി എന്ന് മഹാനായ റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം മുത്തിനിപിതങ്ങൾ അങ്ങനെയായിരുന്നുവല്ലോ എത്ര ആളുകളാണ് ഹബീബിനെ വേദനിപ്പിച്ചത് ഹബീബിനെ നോവിച്ചത് മുത്തിനിപിതങ്ങളുടെ ദീനിന് തടസ്സമാകുന്ന വിധം ആരെങ്കിലും ഹബീബിനെ വേദനിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വിഷയത്തിലെ നിബിതങ്ങൾ ദേഷ്യപ്പെടാറുള്ളൂ ഹബീബിന്റെ നിസ്കാരം ബുദ്ധിമുട്ടാക്കിയപ്പോ മുത്തിനിപിതങ്ങൾക്ക് ഒരു യുദ്ധ സമയത്ത് അസുര നിസ്കാരം ആകാറെടുത്തപ്പോ അള്ളാഹുന്റെ ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലി വസല്ലം ശത്രുക്കൾക്കെതിരെ ചെയ്തു പോയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹും അള്ളാഹുവേ അവരുടെ വയറുകളിൽ നീ തീ നിറക്കേണമേ എന്ന് നിബിതങ്ങൾ ദ്വാ ചെയ്തത് ഹബീബിന്റെ ശരീരം വേദനിപ്പിച്ചപ്പോഴല്ല അള്ളാഹുവിന് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം നിസ്കാരത്തിന് തടസ്സമായി വന്നപ്പോ തോയിഫിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുമ്പോ തോയിഫുകാരുടെ മർദ്ദനങ്ങളേറ്റ് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമതങ്ങൾ ചോര ഒലിക്കുന്ന കാലുമായി നടന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് തോയിഫിൽ ഇന്നവിടെ കാണാൻ കഴിയും മസ്ജിദ് 
ഒരു ചെറിയ പള്ളിയുണ്ട് തായിഫിൽ മസ്ജിദ് അദ്ദാസ് അദ്ദാസ് അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിയാണത് ആ ഒരു വേലക്കാരൻ ഒരു പരിചാരകൻ ഒരു അടിമയല്ലാതെ മറ്റൊരാളും തോയ്ഫിൽ അന്ന് മുസ്ലിമായിരുന്നില്ല ആ അദ്ദാസ് എന്നവരുടെ പേരിൽ ഒരു പള്ളിയുണ്ട് ആ പള്ളിയുടെ ബാക്ക് സൈഡ് ഒരു മുന്തിരി തോപ്പായിരുന്നു മുമ്പ് ഇന്ന് ഇപ്പോഴും അവിടെ കൃഷിയുണ്ട് അടുത്തൊരു ഒരു മൂന്നാഴ്ച മുമ്പ് എനിക്കത് കാണാൻ അവസരം ഉണ്ടായി മുത്തലിപിതങ്ങൾ നടന്നിരിക്കാനിടയുള്ള മുത്തലിപിതങ്ങൾ വിശ്രമിക്കാൻ നിബിതങ്ങൾ ഒരു മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിലേക്ക് തണല് കായാൻ ഓടി വന്ന ഒരു ഇടമുണ്ടവിടെ ഹബീബായ റസൂറുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം അദ്ദാസ് എന്നവരെ മുത്തലിപി ഞങ്ങൾ അവരോട് ചോദിക്കുകയായിരുന്നു നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്നാണ് മിന്നീനവാ ഞാൻ നീനവക്കാരനാണ് നീനവായിൽ നിന്ന് നീനവായോ നീനവാ അത് എനിക്കറിയാം യൂനുസുബിന് മത്താ മത്തായുടെ മകൻ യൂനുസിന് ബിയുടെ നാടല്ലയോ അത് ഒത്തിരിപിതങ്ങളോട് അദ്ദാസ് എന്നവര് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ യൂനുസ് നബിയെ കുറിച്ചറിയാം അവര് ഇറാഖുകാരനാണ് ഞാൻ ഇറാഖിയാണ് ഞാൻ നീനവക്കാരനാണ് ഒത്തിരിപിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞാനും യൂനുസും പ്രവാചക ശൃംഖലയിലെ സുഹൃത്തുക്കളാണ് കൂട്ടുകാരാണ് ഞങ്ങൾ സഹോദരങ്ങളാണ് ഇസ്ലാം പഠിച്ചു മുസ്ലിമായി മുത്തലിപിതങ്ങളെ ആട്ടിയോടിച്ചൊരു സമുദായത്തെ രണ്ട് പർവ്വതങ്ങൾ രണ്ട് മലകളാൽ രണ്ട് ഭീകരമായ പാറക്കെട്ടുകളുള്ള രണ്ട് മലകൾക്കിടയിൽ തോയ്ഫുകാര ചതച്ചരക്കട്ടയോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് വേണ്ട ജിബിരിയിലേ വേണ്ട മലക്കുൽ ജിബാലേ വേണ്ട അള്ളാഹു അവരിലൂടെ എന്ന് പറയുന്ന ആരെങ്കിലും തോയ്ഫുകാരുടെ പിന്മുറക്കാരിൽ അങ്ങ് ജനിച്ചെങ്കിലോ അതല്ലയോ നമുക്ക് നല്ലത് എന്ന് തനിക്ക് ഹബീബായി തങ്ങൾക്ക് വേദനിച്ചപ്പോൾ അവർക്കെതിരെ ദ്വാ ചെയ്തില്ല എന്നാൽ അള്ളാഹുന്റെ റസൂലിന്റെ നിസ്കാരം ബുദ്ധിമുട്ടാക്കി അബൂ ജഹലിനെ പിടിക്കണേ എന്ന് മുത്തിനിപിതങ്ങൾ സുജോതിൽ കിടക്കവേ ഹബീബിന്റെ പെരടിയിലേക്ക് ചീഞ്ഞു നാറുന്ന ഒട്ടകത്തിന്റെ വേസ്റ്റുകൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടപ്പോ ഒരു കോഴിയുടെ ചിക്കന്റെ വേസ്റ്റിന്റെ നാറ്റം എത്രയാണ് ഒരു ഒട്ടകത്തിന്റേതോ ഒരാടിന്റേതോ ഒരു മാടിന്റേതോ സങ്കല്പിച്ചു നോക്കൂ ആ വേസ്റ്റ് ആണ് അഷ്കൽക്കവും ആ സമുദായത്തിലെ ഏറ്റവും പരാജയപ്പെട്ടവൻ മുത്തിനിപിതങ്ങളുടെ തോളിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ചാർത്തിയത് സുജൂതിൽ കിടക്കുമ്പോ എഴുന്നേൽക്കാൻ കഴിയാതെ ഹബീബ് വിഷമിച്ചപ്പോ ഫാത്തിമാങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മോൾ അവര് ചെറിയ മോളാണെന്ന് അവിടുത്തെ ഇളം കൈകളെ കൊണ്ടത് എടുത്തു മാറ്റി ആ ഒട്ടകത്തിന്റെ വിസർജ്യങ്ങൾ നാറുന്നത് ഹബീബായതങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ വന്ന് ചാടിയ വന്ന് പതിച്ച വിസർജ്യങ്ങൾ മുഴുവനും ഒരു ബക്കറ്റ് വെള്ളം കൊണ്ടുവന്ന് മുത്തലിപിതങ്ങളുടെ തലയും കഴുത്തും ശരീരവും കഴുകി കൊടുത്ത ഒരു പിഞ്ചു മോളായിരുന്നു ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങളുടെ മകൾ ഫാത്തിമുദിയാഹുവൻഹ ആ മോളാണ് ഹബീബായ നിബിതങ്ങളെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തത് നിബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവേ അബൂജഹലിനെ പിടിക്കണേ ഋച്ചുബയെ നീ പിടിക്കണേ ഷൈബയെ നീ പിടിക്കണേ അവരെ മുഴുവനും അള്ളാഹു പിടിച്ചു ബദറിൽ വെച്ച് മക്കയുടെ ബഹുദൈവാരാധനയുടെ കൊടിയ ശിർഖിന്റെ മുഴുവൻ പ്രമാണിമാരെയും ഒന്നൊന്നായി ഇവൻ ഇവിടെയാണ് അബൂജഹൽ ഇവിടെ വീഴും ഉമയ്യത്തി ഇവിടെ വീഴും ഋച്ചുബ ഇവിടെയാണ് വീഴുന്നത് ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരുടെയും പേര് പറഞ്ഞു നിബിതങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബദർ നടക്കുമ്പോ എന്തിന് നിബിതങ്ങളുടെ ദേഷ്യപ്പെട്ടു ഹബീബുനാഹിതങ്ങൾ ദേഷ്യപ്പെട്ടത് ഹബീബായ നിബിതങ്ങൾ ദേഷ്യപ്പെട്ടത് സ്വന്തത്തിന് ശരീരത്തിനെ വേദനിപ്പിച്ചപ്പോഴല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിനെ വിഷമിപ്പിച്ചപ്പോഴാണ് ദീനിന് തടസ്സമാകുന്നത് ചെയ്തപ്പോഴാണ് അതുകൊണ്ട് നൂറാളുകളെ ഓരോരുത്തരെയും ഓരോരുത്തരെയും കമിഴ്ത്തടിച്ച് ശക്തി തെളിയിക്കുന്ന നല്ല മല്ലനായ ഒരു മനുഷ്യനെ ചൂണ്ടിട്ട് വിധങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇവനല്ല ശക്തിമാൻ ഇവനല്ല ശക്തിമാൻ സ്വന്തത്തിന് വേദനിക്കുന്ന വാക്കുകൾ ഒരാൾ പറയുകയും 
ആ സമയത്ത് തന്റെ പിശാച്ച് മറുപടി കൊടുക്ക് വായിടപ്പൻ മറുപടി കൊടുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ചീത്ത വിളിച്ച പോലെ അങ്ങോട്ടും ചീത്ത വിളിക്ക് ഇന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ അവസ്ഥ അതാണ് പരസ്പരം ചീത്ത വിളിക്കുന്നത് പരസ്പരം പഴിചാരുന്നത് പരസ്പരം അശ്ലീലമായ ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുന്നു മുസ്ലിമീങ്ങളായ ആളുകൾ പോസ്റ്ററുകൾ ഉണ്ടാക്കി വിടാൻ എത്ര എളുപ്പമാണ് ആർക്കും ആർക്കെതിരെയും ചെയ്യാം പക്ഷേ പോസ്റ്ററുകൾ എത്ര കാലം അവിടെ കിടക്കുന്നവോ എത്രയായിരം ആളുകൾ അത് കാണുന്നുണ്ടോ ഒരു ആക്ഷേപത്തിന്റെ ഒരു പോസ്റ്റർ ഉണ്ടാക്കിയാൽ അതിന്റെ പാപഭാരം ആരത് ചെയ്തു വിട്ടുവോ ആ മനുഷ്യന്റെ റെക്കോർഡിലേക്ക് ഒരു പക്ഷേ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഖബറിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ആ തിന്മയുടെ ദീപത്തിന്റെ ശിക്ഷ അള്ളാഹു നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ എന്താ ഓർക്കാത്തത് എത്ര ഗുരുതരമാണത് മനുഷ്യനെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും വ്യക്തിപരമായി അല്ലാതെയും വേദനിപ്പിക്കുന്ന വാക്കുകളെ അത് പറയുന്നവർക്ക് മറുപടി കൊടുക്കാതെ സ്വന്തം ദേഷ്യം കടിച്ചമർത്താൻ കഴിയുന്നവനാണ് ശാരീരികമായി ബലമില്ലെങ്കിലും ആ മനുഷ്യനോളം ബലമുള്ള മറ്റൊരാളില്ലെന്ന് ഹബീബുന റസൂലുല്ലാസല്ലം അതുകൊണ്ട് വിവേകം പരാജയപ്പെടരുത് ദേഷ്യം ജയിക്കുകയും മരുത് മുസ്ലിമീങ്ങളായ ആളുകളോട് നമ്മുടെ വികാര വിക്ഷോഭങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യപ്പെടുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാവും എന്തു പറഞ്ഞാലും ദേഷ്യപ്പെട എന്ത് പറയുന്നതും ദേഷ്യത്തോടെ പറയുന്നവരെ പെരുമാറ്റം ദേഷ്യം നമ്മൾ അറിയുമോ ദേഷ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഒരു തീയാണ് കത്തുന്നത് ആ കത്തിക്കുന്നത് പിശാച്ചാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ദേഷ്യപ്പെടുന്ന ആളുകൾ വേഗം പോയി ഊതുകൊടുക്കണമെന്ന് പറയാൻ കാരണം മുത്തലിബിതങ്ങളുടെ ഹദീത് വഴി വരുന്നുണ്ട് മുത്തലിബിതങ്ങൾ നമ്മളെ ഉപദേശിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വികാര വിക്ഷോഭങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടവരാണ് അടിപടി ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ടാണ് മഹല്ലുകളിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് കോപമാണതിന് കാരണം നമ്മുടെ മദ്രസകൾക്ക് ചുമര് വീഴുന്നത് വിവേചനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് വിഘടനമുണ്ടാകുന്നത് ദേഷ്യമാണ് അവിടെ ഭരിക്കുന്നത് പിശാച്ചിന് ഇഷ്ടമാണത് ഒരു പിശാച്ച് ദേഷ്യപ്പെടുന്ന മനുഷ്യന്റെ തലയിൽ കയറി കളിക്കുന്ന പോലെ ഒരാളെയും അവനങ്ങനെ കളിക്കാൻ കിട്ടില്ല ദേഷ്യപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചിന്ത എന്താ നമുക്കറിയില്ല നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താ നമുക്കറിയില്ല നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് പോലും അറിയില്ല ഓർമ്മയുണ്ടോ അലിയുബിനു ഒരു യുദ്ധം നടക്കുമ്പോ മഹാനവറുകളുടെ വാളുകൊണ്ട് കൊല്ലപ്പെടാൻ പോകുന്ന ഒരു ശത്രു അലി റതി അള്ളാഹുനെയും മുസ്ലിമീങ്ങളെയും ഓടിച്ചു പിടിച്ച് വകവരുത്തിയ ആള് വകവരുത്താൻ അലി തങ്ങളുടെ പോലും പിന്നാലെ കൂടിയ മനുഷ്യനെ അലി റതി അള്ളാഹു എന്ന് പിടിച്ചു വെച്ച് യുദ്ധക്കളത്തിൽ വെച്ച് വധിക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോ താഴെ കിടക്കുന്ന ഈ മനുഷ്യൻ മഹാനായ അലി തങ്ങളുടെ മുഖത്തേക്ക് കാക്കിച്ചു തുപ്പിയില്ലേ മഹാനായ അലി തങ്ങൾ ആ ശത്രുവിനെ ഒന്നും ചെയ്യാതെ അയാളുടെ ദേഹത്ത് കയറിയിരിക്കവേ എഴുന്നേറ്റിറങ്ങി പോന്നപ്പോ ആളുകൾ ചോദിച്ചു അലി ആരെ എന്താ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് മുസ്ലിമീങ്ങളിലെ നിരപരാധികളായ ആളുകളെ വെട്ടി നുറുക്കിയ ഈ മനുഷ്യനെ നിങ്ങൾക്ക് വക വരുത്താൻ അവസരമുണ്ടായിട്ട് നിങ്ങൾ വെറുതെ വിടുകയോ അലി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ അവനെ വധിക്കുന്നത് എനിക്ക് വേണ്ടിയല്ല ലാഹില്ലാഹില്ലല്ലൊക്കെ തടസ്സം നിന്നതിന്റെ പേരിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന് ദീനിന് തടസ്സമുണ്ടാക്കിയതിന്റെ പേരിൽ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ അവനെ വധിക്കാൻ നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ അവനെ വധിക്കാൻ നേരത്ത് എന്റെ മുഖത്തേക്ക് തുപ്പിയപ്പോൾ എനിക്കൊരു ദേഷ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മനുഷ്യനാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ മുഖത്ത് തുപ്പുമ്പോ ദേഷ്യം വരില്ലേ ഞാനെങ്ങാനും അയാളെ വധിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ മനസ്സിന്റെ ദേഷ്യം എന്നോട് ചെയ്തതിന്റെ ഉപദ്രവം എന്നോട് അപമാനം ചെയ്തത് എന്നെ എന്നെ നാണം കടത്തിയത് എന്റെ മുഖത്തേക്ക് കാർക്കിച്ചു തുപ്പിയത് ആ ഒരു ദേഷ്യവും കലർത്തിയിട്ടാണ് ഞാൻ അയാളെ വധിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തിന് അയാളെ ജീവൻ എടുക്കണം ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടിയായിരുന്നല്ലോ എന്റെ ദേഷ്യത്തിന്റെ എന്റെ ദേഷ്യത്തിന്റെ മറവിലാവരുത് എനിക്കപ്പോ ഒരു ദേഷ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ദേഷ്യത്തിൽ ഞാൻ അത് ചെയ്തുകൂടല്ലോ അത് ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തതായി പോകും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അയാളെ വധിച്ചില്ല എന്ന് അത്ഭുതമല്ലേ അത് എത്ര വലിയ വിവേകമാണത് യുദ്ധമുഖത്ത് ദേഷ്യമാണ് ഭരിക്കുന്നത് യുദ്ധമുഖത്ത് ആളുകൾ വികാരാധീനരായിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആ യുദ്ധക്കളത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ പോലും ഇസ്ലാമിന്റെ നേതാവ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ പുതിയ പിളയും ഇസ്ലാമിന്റെ നാലാമത്തെ ഖലീഫയായി ഭരണം നടത്താൻ അവസരം ലഭിച്ച ഫാത്തിമാഹുവിന്റെ ഭർത്താവ് അലിയുബിനു വിവേകം നഷ്ടപ്പെടാതെ വിവേകം നഷ്ടപ്പെടാതെ വ
മഹാനവറുകൾ പ്രവർത്തിച്ചു എന്നത് അത്ഭുതമല്ലേ ഒരു യുദ്ധക്കളത്തിൽ ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഇത്തരം അനുഭവങ്ങൾ ഒരു യുദ്ധക്കളത്തിൽ പോലും തന്റെ വിവേകം വിവേകം വിവേകത്തോടുകൂടെ വികാരത്തെ നിയന്ത്രിച്ചത് സമൂഹ മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്റെ വികാര വിക്ഷോഭങ്ങളെ അടക്കി പിടിച്ചത് ഇതാണ് ഇസ്ലാം നബി ഞങ്ങൾ പറയും ജിമ്മിന് പോകാം ശരീരത്തിനെ പുഷ്ടിപ്പെടുത്താം നല്ലതാണ് ആരോഗ്യം നല്ലതാണ് പക്ഷേ ജിമ്മിന് പോയി മസിലുള്ള ആളാണോ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തിമാൻ അല്ല ഏറ്റവും വലിയ ശക്തിമാൻ ആരാണ് കൈയൂക്ക് കൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരാളെ അടിക്കാനോ പ്രഹനോ താഴെ വീഴ്ത്താനോ കഴിയുന്നവനല്ല ഏറ്റവും വലിയ ശക്തിമാൻ ആരെന്നറിയോ ഇന്നമഷീദ് എന്നാൽ ശക്തിമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ അവനവനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്നവനാണ് നമുക്ക് നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയോ ദേഷ്യം വന്നാൽ ഇതാണ് വിഷയം അതുകൊണ്ട് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധമായ ദീനിലൂടെ ഹദീഫിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോവുകയാണ് എങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും ഒന്നാമതായി ഹബീബിന്റെ വസൂയത്ത് നമ്മൾ നടപ്പിലാക്കണം അള്ളാഹുന്റെ റസൂലിനോട് ഒരാൾ വന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് യാ റസൂൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലേ ഔസിനി എനിക്കൊരു ഉപദേശം തരൂ നബിയെ ഔസിനി ഒരു ഉപദേശം തരൂ നബിയെ മഹാന്മാരായ ആളുകളെ കാണുമ്പോ സീതന്മാരെ കാണുമ്പോ മഹത്തുക്കളെ കാണുമ്പോ അവരോട് വസൂയത്ത് ചോദിച്ചു വാങ്ങണം ഒരു ഉപദേശം ഒരു ദിഖറ് ഒരു നന്മ ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറുത് നമ്മൾ അവരിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കണം ഹബീബിനോട് സുഹാബിമാർ ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉപദേശം തരൂ നബിയെ ഹബീബ് ഉപദേശിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ദേഷ്യപ്പെടരുത് പറഞ്ഞു നബിയെ എന്തെങ്കിലും വേറെ ഒന്നുകൂടെ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ലാ തഹ്ലബ് നീ ദേഷ്യപ്പെടരുത് വിചാരിച്ചു ഇനി വേറെ എന്തെങ്കിലും നബിയെ പുതിയത് വന്നതും ഔസുനി ഒരു ഉപദേശം തരൂ നബിയെ ഹബീബായുധങ്ങൾ പറഞ്ഞു ലാ തഹ്ലബ് മൂന്ന് തവണയാണ് നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ദേഷ്യപ്പെടരുത് 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 അന്യായമായത് പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യപ്പെടുന്ന പ്രകൃതക്കാരനാവാം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ വികാരം നിയന്ത്രിക്കാൻ കടപ്പെട്ടവരാണ് തങ്ങൾ ഹബീബായുധങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഈ മനുഷ്യൻ പറയുന്നുണ്ട് ഇമാ അഹമ്മദ് എന്നവരുടെ രിവായത്തിൽ കാണാം അള്ളാഹുന്റെ റസൂൽ എന്നോട് മൂന്ന് തവണ ഞാൻ ഉപദേശം ചോദിച്ചപ്പോഴും ദേഷ്യപ്പെടരുത് ദേഷ്യപ്പെടരുത് എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ ഞാനൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ആലോചിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ ആ സുഹാബി പറയുന്നു ഒത്തിരി വിധങ്ങൾ എന്നോട് ദേഷ്യപ്പെടരുത് എന്ന് മൂന്ന് തവണ ഉപദേശിച്ചില്ലേ ഞാൻ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് എന്താ പാനിധങ്ങൾ പറഞ്ഞതിന്റെ പൊരുള് ദേഷ്യപ്പെടരുത് ദേഷ്യപ്പെടരുത് എന്ന മൂന്ന് തവണയുള്ള ഹബീബിന്റെ ആ ഒരു ഉപദേശത്തിന്റെ പൊരുൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാ തിന്മകളെയും എല്ലാ തിന്മകളെയും ഒരുമിച്ചു കൂട്ടുന്ന എല്ലാ തിന്മകളും ഒരുമിച്ചു കൂട്ടുന്ന സാധനമാണ് സാധനമാണ് ഗലബ് ദേഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ദേഷ്യപ്പെടുമ്പോ പ്രവൃത്തി മോശമാകും വാക്ക് മോശമാകും പെരുമാറ്റം മോശമാകും ഇടപെടൽ മോശമാകും ചിന്ത മോശമാകും എല്ലാം മോശമാക്കാൻ കഴിയുന്ന സാധനമാണ് കോപമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പോഴാണ് ഹബീബായുടെ ആ ഒരു ഉപദേശത്തിന്റെ പൊരുൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്ന് ആ സുഹാബി മറുപടിയായി പറയുന്നുണ്ട് ബഹുമാന്യരായ മുമിനീങ്ങളെ ഹബീബായ റസൂറുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലി വസല്ലം മുത്തിനിബിതങ്ങളുടെ സാരോപദേശം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് ദേഷ്യമുണ്ടാവാൻ കാരണമെന്തോ ദേഷ്യമുണ്ടാവാൻ കാരണമെന്തോ ആ കാരണം നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കണം നമ്മൾ ആരെയും ദേഷ്യപ്പെടുത്തുന്ന വാക്കുകൾ പറയല്ലേ
ഒരാളെ വ്യക്തിപരമായി ഒരാളെ അയാളുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ ആക്ഷേപിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യനെ അധിക്ഷേപിക്കുന്ന വിധം ഗീപത്തിന് മീമത്തുകള് അത് പറയാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് എന്ത് പറയാൻ പാടില്ലയോ അത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാനും പാടില്ല എഴുതി വെക്കാനും പാടില്ല അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അള്ളാഹു നിഷിദ്ധമാക്കിയതാണത് ഷറിന്റെ വിഷയങ്ങളൊഴികെ ദീനിന്റെ വിഷയങ്ങളൊഴികെ അത് നമ്മൾ തുറന്ന് പറയേണ്ടവരാണ് അതിന് പിന്നാലെ വരുന്ന എല്ലാ കോപങ്ങളും പരാതികളും പരിഹാസങ്ങളും ട്രോളുകളുമെല്ലാം നാളെ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ വലിയ അമലുകളായി അള്ളാഹു നമുക്ക് മാറ്റിത്തരും ദീൻ പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കളിയാക്കലുകൾ അതൊരു പക്ഷേ പണ്ഡിതന്മാരെ പ്രബോധകന്മാരെ പ്രബോധകന്മാരെ അനുഭവിക്കുന്നവരാണ് പ്രബോധകന്മാരുടെ പ്രബോധനത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്താൻ പിശാച്ചിന്റെ ഇടപെടലുകൾ വരും വളരെ മനോഹരമായ സ്വർഗലോകത്തിന്റെ വിവരണങ്ങൾ ഒരു സാദ് വാദ് പറയുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട അഹമ്മദ് കബീർ ബാഖവി അവർകളെ ആ ഒരു വാദിന്റെ വാദിന്റെ ഒരു ഭാഗമെടുത്തിട്ട് സ്വർഗലോകത്ത് അവിടെ മദ്യത്തിന്റെ പുഴയുണ്ടെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു അപ്പോ മദ്യക്കുപ്പികൾ കാണിക്കും അവിടെ സ്വർഗലോകത്തിന്റെ ഹൂറുലിനികളെ പറയുമ്പോ ശരീരം പച്ചയിൽ തിമർത്താടുന്ന നഗ്നകളായ പെണ്ണുങ്ങളുടെ നൃത്തങ്ങൾ ആ വീഡിയോയുടെ കൂടെ ക്ലബ് ചെയ്തിരിക്ക എത്ര വലിയ എത്ര വലിയ അപകടമാണത് സ്വർഗത്തിന്റെ വിശേഷണങ്ങൾ പറയുമ്പോ ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോ വേഷ്യകളുടെ ഫോട്ടോ കൊടുത്തിരിക്ക വാളിന്റെ കൂടെ ഇത് ഒരു തരത്തിലുള്ള ദീനിനെ കളിയാക്കലാണ് അതാര് ചെയ്തുവോ അവരതിന് കുറ്റക്കാരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ അവര് കൈയും കെട്ടി മറുപടി പറയേണ്ടി വരും അള്ളാഹുവിന്റെ വചനങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വിധം മനസ്സിലാക്കാതെ അതിനെ കളിയാക്കിയിട്ടും പരിഹസിച്ചുകൊണ്ടും ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രഭാഷകൻ ദീനിന്റെ വിഷയം പറയുമ്പോഴേക്കും ആ വിഷയത്തെ കളിയാക്ക ആർക്കും കളിയാക്കാൻ ഇവിടെ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ആരും എടുത്തു കളയുകയല്ല പക്ഷേ പക്ഷേ അതിന്റെ പേരിലുണ്ടാകുന്ന കളിയാക്കലുകളും കുറ്റപ്പെടുത്തലുകളും നമ്മൾ സഹിച്ചേ പറ്റു അത് നാളെ പരലോകത്തേക്ക് നന്മകളായി അള്ളാഹു നമുക്ക് മാറ്റിത്തരും പക്ഷേ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല പാടില്ല എന്ന് ഒരായിരം തവണ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് പറയുന്നു ഏതാണ് ശരിയായ മൽപ്പിടുത്തമെന്നറിയുമോ ഏറ്റവും നല്ല മൽപ്പിടുത്തം എന്ന് പറയുന്നത് ദേഷ്യപ്പെടുന്ന ഒരാൾ ദേഷ്യം വർദ്ധിക്കുന്നു മുഖം ചമക്കുകയാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശരീരം കോരിത്തരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് തന്റെ ആ ഒരു കോപത്തെ മറികടക്കുന്ന ആള് ആ കോപത്തെ കമിഴ്ത്തിയടിക്കുന്ന ആള് അതാണ് ഏറ്റവും നല്ല മൽപ്പിടുത്തം ഏറ്റവും നല്ല മൽപ്പിടുത്തം നമ്മൾ നമ്മുടെ കോപത്തെ നിയന്ത്രിക്കലാണ് ആ ഹബീബിന്റെ വസൂയത്തിനെ സ്വീകരിക്കലാണ് ഇതുപോലെയുള്ള വികാര വിക്ഷോഭങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള രണ്ടാമത്തെ വഴി മൂന്നാമത്തേത് സാരോപദേശമാണ് സാരോപദേശം ദേഷ്യപ്പെടുമ്പോൾ നീ ദേഷ്യപ്പെടല്ല മോനെ അറബികൾക്കൊരു ഒരു ആചാരമുണ്ട് പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ പറയും ആ ഒരു സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയാൽ മനുഷ്യന്റെ ചിന്ത അങ്ങ് മാറുകയാണ് ഒരു നമ്മുടെ ചിന്തയെ നമ്മൾ മാറ്റുകയാണ് സൊല്ലി അലൻ നബി ഹബീഡമിയിൽ സൊലാത്ത് ചൊല്ല് എന്ന് പറയുമ്പോ അതുവരെ തോന്നിയ ആ ഒരു തോന്നൽ അങ്ങ് മാറി നമ്മുടെ നമ്മളൊന്ന് കൂൾ ഡൗൺ ആവും നല്ലൊരു ടെക്നിക്ക് ആണ് ദേഷ്യപ്പെടുന്ന ആളോട് സൊല്ലി അലൻ നബി പറയുന്നവനും സൊലാത്ത് ചൊല്ലണം കേൾക്കുന്നവനും സൊലാത്ത് ചൊല്ലണം അപ്പൊ അള്ളാഹുമ്മ സൊല്ലി അല മുഹമ്മദ് അപ്പൊ ആ ഒരു ദേഷ്യത്തിന്റെ മൂടി നിൽക്കുന്ന ആള് സൊലാത്ത് കൂടെ ചെല്ലുമ്പോ തണുക്കും ഒരു ഉപദേശം സ്വീകരിച്ചു എന്നത് മിനിമം അതിലുണ്ട് ഒത്തിരിപിതങ്ങളുടെ സുഹാബിയായ അനുഭവമുണ്ട് അവിടെ അവിടെ അമൃതങ്ങൾക്ക് ദേഷ്യം വന്ന ഒരു നേരം സംഭവം സുഹൈഹുൽ ബുഖാരിയിലുണ്ട് ഇബിൻ അബ്ബാസ് റുദിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവാന ഹദീസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് റസൂലുല്ലാഹ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കാലശേഷം നടന്ന ഒരു അനുഭവം ഉമർ റുദിയല്ലാഹുവിന്റെ അരികത്ത് ഒരാൾ സമ്മദം വാങ്ങി വരുന്നു ഉമർ തങ്ങളുടെ മജ്ലിസിലേക്ക് ഉമർ തങ്ങൾ സമ്മദം കൊടുത്തു കയറി വന്നപ്പോ 
ലോക മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ നേതാവ് ശുദ്ധീകൃതങ്ങൾക്ക് ശേഷം അമറുബിൽ ഹത്വാബുദങ്ങളല്ലയോ ഉമ്മത്തിന്റെ ഖിലാഫത്ത് ഏറ്റെടുത്തത് ആ മഹാനായ അമീറുൽ മുഹ്മിനോട് ഹബീബിന്റെ കൂട്ടുകാരനോട് സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം മുത്തിനിപിതങ്ങൾ സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം മതങ്ങളെ നേടുപോലെ പിന്തുടർന്ന മഹാനായ ഉൾമറുബിൽ ഹത്വാബുദങ്ങളോട് ഏറ്റവും നല്ല ബഹുമാനത്തിലും ആദരവിലും പെരുമാറേണ്ടതിന് പകരം ആ കടന്നു വന്ന ആള് ഉമർ എന്നവരോട് സംസാരിക്കുന്ന രീതി നോക്കൂ അയാൾ പറഞ്ഞു എന്ന് ഫാറൂഖ് റതി അള്ളാഹുവിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പറഞ്ഞു വിളിച്ചതോ യബിനൽ ഖത്വാബ് ഖത്താബിന്റെ മകനെ പറയേണ്ടിയിരുന്നത് യാ അമീറൽ മുഹ്മിനീൻ മുഹ്മിനീങ്ങളുടെ നേതാവേ എന്നാണ് വിളിക്കേണ്ടത് അത് വിളിച്ചില്ല എന്ന് മാത്രല്ല അമർ എന്നവരോട് പറയുകയാണ് അയാള് മകനെ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട വിധമൊന്നും തരുന്നില്ലല്ലോ അയാൾക്ക് പൈസ കിട്ടാത്തതാണ് വിഷയം അമർ എന്നവരുടെ ഖസാനയിൽ നിന്ന് അയാൾക്കൊന്നും കൊടുത്തില്ല എന്നതാണ് വിഷയം അമരെ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കൊന്നും തരുന്നില്ല നിങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് നീതിയിൽ ഭരണം നടത്തുന്നുമില്ല ആരായി പറയുന്നത് ഒരു സുഹാബിയാണ് ഹബീബിനോട് പറയുന്ന അദ്ദേഹം ഒരു അറാബിയായിരുന്നു നാടൻ പ്രദേശത്ത് ജീവിക്കുന്ന മലയോരങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന ആളാണ് സ്വഭാവത്തിൽ ഇത്തരം പരുക്കൻ സ്വഭാവമുണ്ട് ഹെറുബിനെ ബന്ധുവാണ് ഹെറുബിനെ കൈസ് എന്നവരാണ് അമർ എന്നവരോട് റെക്കമെന്റ് ചെയ്തത് അമീറുൽ മുഹ്മിനീനെ എന്റെ ബന്ധു ഉണ്ട് ഒഴിയന നിങ്ങളെ കാണണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സമ്മതം കൊടുക്കുമോ അങ്ങനെ അമർ എന്നവർ സമ്മതം കൊടുത്തതാണ് പക്ഷേ അയാളുടെ വാക്കുകൾ വളരെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന വാക്കുകളാണ് ലോകത്തിന് നീതി എന്താണെന്ന് പഠിപ്പിച്ച നിങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ വരാനിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ഖലീഫമാരെയും നിങ്ങൾ തളർത്തി കളഞ്ഞല്ലോ എന്ന് ചരിത്രം വിളിച്ചു പറയുന്ന നീതിയുടെ ഏറ്റവും മഹിതമായ മാതൃകകൾ ഉദാത്തമായ സംഭവങ്ങള് മാതൃകയില്ലാത്ത അനുഭവങ്ങള് ഈ ലോകത്തിന് സമ്മാനിച്ച നീതി എന്താണെന്ന് നീതിയുടെ ഭരണം എന്താണെന്ന് ലോകത്തിന് പഠിപ്പിച്ച മഹാനായ ഫാറൂഖ് എന്നവരോട് പറയാൻ അമരെ നിങ്ങൾ നീതി ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കൊന്നും തരുന്നില്ലല്ലോ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ ഫാറൂഖ് റുദിയല്ലാഹുവിന് വല്ലാത്ത ദേഷ്യം വന്നു ഫാറൂഖ് എന്നവര് വീട്ടിനുള്ളിലേക്ക് പോവുകയാണ് മഹാനായ ഹെറുബര് കൈസ് എന്നവർക്ക് മനസ്സിലായി ചാട്ടവാർ എടുക്കാനാണ് ആ പോകുന്നത് കാരണം പിശാച്ച് തലയിൽ കയറിയവരെ ആ പിശാച്ചുക്കളെ താഴെ ഇറക്കാനുള്ള മരുന്നുണ്ട് മറന്നവരുടെ കയ്യിൽ അതാ ചാട്ടവാറാണ് അദ്ദിറ ആ ചാട്ടവാറ് കൊണ്ട് ഇറങ്ങിയോടാത്ത പിശാച്ചുക്കളില്ല ചാട്ടവാർ എടുക്കാൻ റൂമിലേക്ക് കയറിയപ്പോ മഹാനായ ഹെറുബിന് കൈസ് ഹൃദയല്ലാഹന്നു അമർ എന്നവരോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾക്കോർമ്മയുണ്ടോ അമീറുൽ മുമിനീൻ ഇതുപോലെ ബുദ്ധിയില്ലാത്ത ആളുകള് മതങ്ങളോട് വന്ന് പറയാൻ പാടില്ലാത്തത് പറയുകയും ഹബീബിനെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന വാക്കുകൾ പറയുകയും ചെയ്തിരുന്ന നേരത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽഹു അണി വസല്ല മതങ്ങളോട് എങ്ങനെ പെരുമാറാനാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ സൂറത്തുൽ ആറാഫിലെ ഭാഗം ഹുദിൽ ഇതല്ലേ അള്ളാഹു റസൂലിനോട് പറഞ്ഞത് ഹുദിൽ അഫുവ മാപ്പു ചെയ്യൂ നബിയേ നല്ലത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂ വിവരമില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് മറുപടി കൊടുക്കല്ലേ നബിയേ അവരൊന്ന് മുഖം തിരിക്കണേ പ്രത്യേകിച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആളുകളോട് പറയട്ടെ അതൊരു വല്ലാത്ത ഇരുതല മൂർച്ചയുള്ള ഒരു ആയുധമാണത് അത് ശരിക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ അറിയാത്തവർ അതിന് നിൽക്കരുത് ദയവ് ചെയ്തിട്ട് കാരണം ആർക്കും ആരോടും ആരെയും എന്ത് തെറിയും എഴുതി വിടാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മേഖലയാണത് അതിന് ചെറിയൊരു അന്ധത മതി ഏതെങ്കിലും സംഘടന അന്ധതകൾ സംഘടന അന്ധതകൾ മതി തന്റെ സംഘടനയിൽ പെടാത്ത ആളാണെന്ന് കേട്ടാൽ അപ്പോഴേക്കും പോസ്റ്റടിച്ചു കഴിഞ്ഞു 
എന്താണ് വിഷയം എന്താണ് പറഞ്ഞത് തന്റെ സംഘടനയുടെ പേര് പറഞ്ഞ് ആക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ടോ തന്റെ സംഘടനയെ സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും പരാമർശം നടത്തിയോ ഒന്നുമില്ല എന്നിട്ട് പോലും എന്നിട്ട് പോലും വെറുതെ തങ്ങളുടെ ആശയങ്ങളോട് യോജിക്കാത്തതാണ് എന്ന് കാണുമ്പോഴേക്കും പോസ്റ്ററടിക്കലായി ആക്ഷേപമായി പരിഹാസ്യമായി എന്തൊരു കാലമാണ് ഇതറബേ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ സ്ക്രീനിലൂടെ നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരുന്നത് ആയിരക്കണക്കിന് ദീപത്തിന്റെ നിമീമത്തിന്റെ ദുർഗന്ധങ്ങളാണ് അത്തരം അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മുത്തുനിബിതങ്ങളോട് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് നല്ലത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂ നബിയെ ആളുകൾ നല്ലത് കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ല അവര് പഠിച്ചു വെച്ചതോ അവര് ചെറുപ്പം മുതൽ കേട്ടു വന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ അവരവരുടെ ആശയങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്നവര് സത്യം എന്താണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ പോലും അത് തിരുത്താൻ തയ്യാറില്ലാത്ത മർക്കട മുഷ്ടിയുള്ള ആളുകളുണ്ട് അത്തരക്കാരായ ആളുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ കൂടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ അപകടം എത്ര വലുതാണ് എത്ര വ്യാപകമാണ് ദൂരവ്യാപകമാണ് പച്ചയായ ആക്ഷേപങ്ങള് കാർട്ടൂണുകള് കാരിക്കേച്ചറുകള് തെറിവിളികള് ആക്ഷേപങ്ങള് ഇതൊക്കെ എത്രയാ എത്ര കൊട്ടക്കണക്കിന് ദീപത്തിന്റെ ഭാരമാണ് ഒരു പോസ്റ്റർ തന്നെ വഹിക്കുന്നതെന്നറിയോ ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാതെ സത്യം എന്താണെന്ന് അറിയാതെ പണ്ഡിതന്മാരെയും ആലിമിയങ്ങളെയും പ്രബോധകന്മാരെയും വാതു പറയുന്ന ആളുകളെയും പ്രഭാഷണം നടത്തുന്ന ആളുകളെയും ഒക്കെ അടിച്ചാക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ നിസ്സാരമായ ദീനിന്റെ വിഷയങ്ങളിൽ ദീനിന്റെ വിഷയങ്ങളിൽ പോലും ആധികാരികമായ പഠനമോ ഗവേഷണമോ നടത്താൻ യോഗ്യതയില്ലാത്ത സാധാരണക്കാരിൽ സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരുടെ നെഞ്ചത്ത് കയറുന്നത് കാണാൻ കഴിയും പണ്ഡിത ലോകത്തോട് ഖുർആാന്റെ ഉപദേശം ഇതാണ് അതിലൊന്നും മനസ്സ് വേദനിക്കരുത് നന്മ കൊണ്ട് കൽപ്പിക്കണമേ വിവരമില്ലാത്ത ആളുകൾ എന്ത് എഴുതിവിടുന്നോ അതിന് മറുപടി കൊടുക്കേണ്ടതില്ല മുഖം തിരിച്ചു കളയണേ അതിന് മറുപടി കൊടുക്കരുത് കാരണം ധർമ്മം ധർമ്മമായും സത്യം സത്യമായും നന്മ നന്മയായും നിലനിൽക്കണം അതിഷ്ടപ്പെടാത്ത ആളുകൾ നന്മയെ എതിർക്കും തിന്മയെ പ്രചരിപ്പിക്കും അല്ലെങ്കിൽ തിന്മയെ വളരെ മനോഹരമായി വർണ്ണ ശബളമായി കാണിക്കും നന്മയെ മൂടിവെക്കും ഇത്തരം തിന്മകളോട് യോജിക്കാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ശരണം അനുവദിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് പണ്ഡിതന്മാർ പണ്ഡിത ധർമ്മം ചെയ്യണം അതിലാരെയും അവരെ പേടിക്കേണ്ടതില്ല മഹാനായ ഫാറൂഖ് റബി അള്ളാഹു മഹാനവർകളോട് ഇബിൻ അബ്ബാസ് റബി അള്ളാഹു ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് മഹാനായ ഹെറുബിന് കൈസെന്നവരെ ഹെറുബിന് കൈസെന്നവരെ അമർ റബി അള്ളാഹുവിന്റെ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന അമർ തങ്ങളുടെ സ്വാബിൽപ്പെട്ട മഹാൻ പറഞ്ഞു അമീറുൽ മുമിനീനെ നിങ്ങളോട് ഹത്താബിന്റെ മകനെ എന്ന് വിളിച്ചാള് നിങ്ങളോട് ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളൊന്നും നൽകുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാള് നിങ്ങളോട് നിങ്ങൾ നീതി പുലർത്തുന്നില്ല എന്ന് അമീറുൽ മുമിനായ മഹാനായ അമൃതങ്ങളോട് മുത്തുനബിയോട് വരെ പറഞ്ഞില്ലേ അങ്ങനെ നീതി എന്താണെന്ന് പഠിപ്പിക്കാമെന്ന് നബിയോട് പറയാണ് നബിയേ ഓഹരിവെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഹുവിന്റെ പ്രതിഫലം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഓഹരി വെക്കലല്ല ഇത് അനീതിയാണ് അങ്ങ് ചെയ്തത് തെറ്റാണ് എന്ന് ഹബീബായ ലഭിതങ്ങളോട് മുഖത്തു നോക്കി പറഞ്ഞൊരു മനുഷ്യനുണ്ട് അമൃതങ്ങൾ പറഞ്ഞു നബിയെ ഞാൻ അയാളുടെ തല വെട്ടട്ടെയോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് അമൃതങ്ങളോട് റസൂൽ ഉള്ളാഹിതങ്ങൾ പറയുന്നു അമറേ നിങ്ങൾ എന്തറിയുന്നു അമറേ നിങ്ങൾക്കെന്തറിയാം ഈ മനുഷ്യന്റെ വംശ പരമ്പരയിലൂടെ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ ലോകത്ത് വരും അവരെ ഖുർആാനോദം നിസ്കരിക്കും നിസ്കാരമൊന്നും ഒന്നുമല്ല അവരുടെ നിസ്കാരം കണ്ടാൽ നിങ്ങളുടെ ഖുർആാനോത്തൊന്നും ഒന്നുമല്ല അവരുടെ ഖുർആാൻ പാരായണം കേട്ടാൽ പക്ഷേ ഒരു വില്ലിൽ നിന്ന് അമ്പ് തെറിച്ചു പോകുന്ന പോലെ ദീനിൽ നിന്ന് അവർ തെറിച്ചു പോകും അവർക്ക് നിസ്കാരമുണ്ട് അവർക്ക് സ്വലാത്തുണ്ട് ദിഖറുണ്ട് പക്ഷേ അവർ ദീനിന്ന് പുറത്തായിരിക്കും അമറേ അത് 
ഹബീബായ നിബിധങ്ങളോട് അങ്ങ് നീതി ചെയ്തില്ല എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ ആളിന്റെ പിന്മുറക്കാരിൽ വരുന്നു എന്ന് ഹബീബുന റസൂറുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം ആ മനുഷ്യനെ ഉപദ്രവിക്കാൻ വിട്ടില്ല റസൂറുല്ലാഹി തങ്ങള് സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം ഉമറന്നവരോട് പറയുന്നു ഉമറേ അള്ളാഹു റസൂലിനോട് പറഞ്ഞത് ഹുദിൽ മാപ്പു ചെയ്യണേ നല്ലത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണേ വിവരമില്ലാത്ത ആളുകൾ വല്ലതും പറയുമ്പോ അതിനൊന്നും മറുപടി കൊടുക്കേണ്ടതില്ല അതിനൊന്നും മറുപടി കൊടുക്കരുത് എന്ന് ഹബീബായ ലഭിതങ്ങളെ ഹബീബായതങ്ങളെ അള്ളാഹു ഉപദേശിച്ചത് കണ്ടില്ലേ ഓൾമറേ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളും ആ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കുക ഇതങ്ങ് പറഞ്ഞപ്പോ ആയത്തങ്ങ് ഓതിയപ്പോ ഉമറന്നവരുടെ ദേഷ്യം മടങ്ങുണ്ടായത് പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഇങ്ങനെയാണ് ുടെ സ്വഭാവം അങ്ങനെയാണത്രേ ദേഷ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ കോപിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവര് മാപ്പ് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നവരാണ് ദേഷ്യം കടിച്ചിറക്കുന്ന ആളുകൾ ജനങ്ങൾക്ക് മാപ്പ് ചെയ്തു കൊടുക്കുക കാരണം പൊതുജനങ്ങളെ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടാണ് അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നവര് എഴുതി വിടുന്നവര് പോസ്റ്റർ ഉണ്ടാക്കുന്നവര് ക്ലിപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നവര് വിവരമില്ലാത്ത മനുഷ്യരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങളവിടെ തിന്മയെ തിന്മ കൊണ്ട് നേരിടരുത് തിന്മയെ നന്മ കൊണ്ടാണ് നേരിടേണ്ടത് എന്ന് മഹാനായ റസൂലുല്ലാഹിതങ്ങളോട് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ഉപദേശം ഇത് സ്വീകരിക്കലാണ് വിവേകം രക്ഷപ്പെടുത്താനും നമ്മുടെ വികാരത്തെ കീഴ്പ്പെടുത്താനും ഏറ്റവും നല്ല മാർഗങ്ങളിൽ മൂന്നാമത്തേതാണ് നാലാമത്തെ ഒരു പരിഹാരമുണ്ട് ആ പരിഹാരം ആഹ്റത്തിന്റെ വിഷയം ഓർക്കലാണ് നാളെ പരലോകത്ത് അള്ളാഹു നൽകുന്ന പ്രതിഫലം മുമ്മിനീങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു ദേഷ്യം കടിച്ചമർത്താൻ കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ പരലോകത്ത് അള്ളാഹു പകരം നൽകുന്നത് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കണം സൂറുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അണി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കാലശേഷം ഖലീഫമാര് വന്നു നാല് ഹുലഫ ഉറാഷിദുകള് ഹുലഫ ഉറാഷിദുകളുടെ ശേഷം അഞ്ചാമത്തെ ഭരണാധികാരിയായി വന്നത് മഹാനായ അവര് ഇസ്ലാമിന്റെ അവസാന കാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹബീബായ ലിബിതങ്ങളുടെ പ്രബോധന കാലഘട്ടത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ മക്കാ വിജയം നടക്കുന്ന കാലത്ത് മുസ്ലിമായ ആളാണ് അബു സുഫിയാൻ അബുൻ ഹർബു റതി അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനാണ് അവരൊക്കെ അവസാന കാലത്താണ് ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് പക്ഷേ ഇന്നൽ ഇസ്ലാമയ ജുബുമാക്കാന കബലഹു ഇസ്ലാമിലേക്ക് ഒരാൾ കടന്നു വന്നാൽ അതിന്റെ മുമ്പ് സംഭവിച്ചു പോയ എല്ലാ തെറ്റുകളും അള്ളാഹു മാപ്പു ചെയ്യുമെന്ന് ലിപിതങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അന്ന് മിമ്പറിൽ കയറി നിൽക്കുന്നു മിമ്പറിൽ കയറി അധികാരമേറ്റ ഉടനെ ഖലീഫയായി അവരോധിക്കപ്പെട്ട ഉടനെ മിമ്പറിൽ കയറി ചോദിച്ചു ഈ അധികാരം ഖിലാഫത്ത് ഏറ്റെടുക്കാൻ എന്നെക്കാളും യോഗ്യനായ ആരെങ്കിലും ഇവിടെയുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ കൊമ്പൊന്ന് കാണട്ടെ എന്നാണ് ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ആര് ചോദിച്ചു അവർ സുഹാബിയാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് വന്നു പോയി ഈ ഖിലാഫത്തിന് ഞങ്ങളെക്കാളും യോഗ്യരായ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അവരുടെ കൊമ്പൊന്ന് കാണട്ടെ അലി റതി അള്ളാഹുനു ശേഷം ഖിലാഫത്ത് ഏറ്റെടുക്കാൻ യോഗ്യതയുള്ള ആള് മൊഹാവിയ എന്ന ഞാനല്ലാതെ വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന ഒരു അഭിമാനത്തിന്റെ വാക്കാണാ വന്നത് സദസ്സിലിരിക്കുന്നുണ്ട് ഉമർ എന്നവരുടെ മകൻ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ ഉമർ റതി അള്ളാഹുമാ ആ സദസ്സിലുണ്ട് 
അബ്ദുല്ലാഹുവിനെ ഉമറന്നവരെ ഹബീബിന്റെ മുത്തബിഉസ് സുന്നയാൻ ഹബീബിന്റെ സുന്നത്തിനെ അങ്ങനെ പിൻപറ്റിയ സഹാബിയാണ് മക്കയിലാണ് ഖബർ ഉള്ളത് മക്ക ഹറമിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഷുഹദ എന്ന് പറയുന്ന മക്കയിൽ ഒരു പ്രദേശമുണ്ട് ഷുഹദ അവിടെയാണ് ഇബിൻ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ മഖാം ഉള്ളത് അവിടെ സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകി മുക്കല്ലാം അല്ലാഹു ദിന അവസരം നൽകട്ടെ ഹാനായ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ സുഹാബി ഞാൻ മരണപ്പെട്ടാൽ എൻ്റെ ഖബറിൻ്റെ അരികത്ത് വന്ന് ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യണേ എന്ന് വസൂയത്ത് ചെയ്ത സുഹാബിയാണ് മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹു ബിൻ അമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുമാ ആ സുഹാബി ഖുതുബ നടക്കുമ്പോൾ സദസ്സിലുണ്ട് മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹു ബിൻ ഉമർ എന്നവർക്ക് ദേഷ്യം വരികയാണ് കാരണം തൻ്റെ പിതാവ് ഉമറുബിൽ ഖത്വാബ് റളിയല്ലാഹുൻഹുവിൻ്റെ ഭരണം കണ്ട് പരിചയിച്ച ഒരു മകൻ ഉമർ റളിയല്ലാഹുൻഹുവിൻ്റെ കൂടെ നേളു പോലെ ജീവിച്ച ഒരു മഹാൻ ആ മഹാൻ അറിയാം എങ്ങനെയാണ് ഭരണം നടത്തേണ്ടതെന്ന് എന്നാൽ അധികാരം വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് അധികാരത്തിന്റെ ചങ്കോല് വേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിച്ച് നാളെ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അധികാരമെന്നത് നാൾ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സങ്കടത്തിന് കാരണമാകുമെന്ന ഹബീബായ നബിയുടെ ഹദീത് ഓർമ്മ വന്നതിന്റെ പേരിൽ അധികാരം വേണ്ടെന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്ന സുഹാബിയാണിത് പക്ഷേ യോഗ്യനാണ് എല്ലാ യോഗ്യതയുമുണ്ട് ആ സദസ്സിനോടാണ് മുഴാവിയതങ്ങളുടെ ചോദ്യം വന്നത് അധികാരമേറ്റെടുക്കാൻ എന്നെക്കാളും എന്നെക്കാളും യോഗ്യനായ ആരുണ്ട് ഈ സദസ്സിൽ അവരുടെ കൊമ്പൊന്ന് കാണട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹി വിനുമറ പറയുകയാണ് ഞാൻ എന്റെ മനസ്സിൽ പറയാൻ ഓർത്തുപോയി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല പറയട്ടെ എന്നെനിക്ക് തോന്നിപ്പോയി ഈ അധികാരം ഏറ്റെടുക്കാൻ നിന്നെക്കാളും യോഗ്യനായ ആളുണ്ട് മുഹാവിയ അത് മറ്റാരുമല്ല മുസ്ലിമല്ലാതിരുന്ന കാലത്ത് ഇസ്ലാമിനോട് നിങ്ങൾ ചെയ്ത ലുൽമ് നിങ്ങൾ ചെയ്ത അക്രമം ആ അക്രമങ്ങൾക്ക് പകരം നിങ്ങളുടെയും നിങ്ങളുടെ വാപ്പയുടെയും കഴുത്ത് വെട്ടാൻ അധികാരമുണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ആളുകളാ ഞങ്ങള് ആ ഞങ്ങൾ അധികാരം ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിവുള്ളവരാണ് ഞങ്ങളതിന് യോഗ്യരാണ് മുഹാവിയ നീയും നിന്റെ വാപ്പയും ഒക്കെ ഞങ്ങളുടെ വാളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടതല്ലേ എന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പറഞ്ഞിട്ടില്ല മഹാദല്ല പറഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞാലോ എന്ന് എന്റെ നാവിൻ തുമ്പത്ത് വന്നു നിന്നു അത് പറയുന്നു ഞാൻ പരലോകം ഓർത്തുപോയി ആഹിറം ഓർത്തുപോയി അത് പറയരുതല്ലോ അത് പറയാൻ പാടുള്ളതല്ലോ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു ദേഷ്യം വരുന്ന വാക്ക് ഞാൻ അങ്ങ് പറഞ്ഞൂടല്ലോ ഞാൻ പരലോകത്തെ ഓർത്തു ഞാൻ എന്റെ ദേഷ്യം കടിച്ചു പിടിച്ചു ഞാൻ മുഹാവിയതങ്ങളുടെ ആ ഒരു വാക്കിന് മറുപടി കൊടുത്തില്ല എന്ന് മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ ഉമർ ജീവിതാനുഭവങ്ങളിൽ നമ്മ വേദനിപ്പിക്കുന്ന നമുക്ക് മറുപടി കൊടുക്കാൻ കഴിയും പോസ്റ്ററിന് പകരം പോസ്റ്റർ കൊടുക്കാൻ കഴിയും മൈക്കിൽ മറുപടി പറയുന്നവർക്ക് മൈക്കിലൂടെ മറുപടി പറയാൻ കഴിയും ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ തെറി പറയുന്നവർക്ക് തന്റെ പേജിലൂടെ മറുപടി പറയാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ കഴിയുമെങ്കിൽ തന്നെയും ആഹരത്ത് ഓർത്തുകൊണ്ട് അത് ചെയ്യരുത് അതാണ് മിനായ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങോട്ട് എന്താ ആക്ഷേപിച്ചാലും അതിന് മറുപടി പറയല്ലേ ആക്ഷേപിക്കുന്ന ആളുകൾ തന്നെ എന്താണ് ഞാൻ ഈ ആക്ഷേപിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്താണ് ഈ പറയുന്നത് അത് സത്യസന്ധമാണോ എന്ന് അവരൊന്ന് ആലോചിച്ചാൽ തിരിയുന്ന വിഷയങ്ങളായിരിക്കും അത് അവർക്ക് തിരുത്താൻ അവസരമുണ്ടാകും പിന്നെ ആക്ഷേപങ്ങൾ വേണ്ട ദീനിനെ ചൊല്ലി പരസ്പരം പഴിചാരലുകൾ വേണ്ട സത്യം സത്യമായും നന്മ നന്മയായും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം പക്ഷേ അവിടെ ആക്ഷേപങ്ങൾ ഉണ്ടാവരുത് പരിഹാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകരുത് 
ആ ഹുതുബയിൽ ഇരിക്കുമ്പോ എന്റെ നാവിന്ദും മത്ത് വന്നുപോയി മുഹാവിയ നിന്നെയും നിന്റെ വാപ്പയുടെയും കഴുത്തുപെട്ടാൻ അധികാരമുള്ള ആളുകളുണ്ട് മുഹാവിയ ആളുകളുണ്ട് അവരൊക്കെ നിങ്ങും നിന്റെ ഉപ്പയും ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരുന്നതിന്റെ മുമ്പ് വന്നവരാൻ എന്നൊക്കൊന്ന് പറഞ്ഞാലോ എന്ന് എന്റെ നാവിന്ദും മറ്റ് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ പരലോകം ഓർത്തുപോയി അള്ളാന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന നൃത്തം ഞാൻ ഓർത്തുപോയി സൂര്യ പറഞ്ഞുവല്ലോ ആളുകൾ പറയുന്ന നാവ് കൊണ്ട് പറയുന്ന വാക്കുകളാലാണ് ആളുകൾ എഴുതി വെക്കുന്ന പോസ്റ്റുകൾ അതൊക്കെ ഇതിന്റെ ബാധകമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ബഹുഭൂരിഭാഗം ആളുകളും നരകത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് എന്നാണ് ആ ഹദീസിന്റെ അർത്ഥം മനുഷ്യരുടെ മുഖത്തിന്മേൽ മലക്കുകൾ വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നു അത്രേ നരകത്തിലേക്ക് മനുഷ്യരുടെ മൂക്കിന്മേൽ വലിച്ചു കൊണ്ടുപോ എന്തിനെന്നറിയോ ചെയ്തതിന്റെ പേരിലല്ല പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ പറഞ്ഞ ചില വാക്കുകൾ ചില വാക്കുകൾ കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ അബിന്റെ മലക്കുകൾ ചില ആളുകളെ നരകത്തിലേക്ക് വലിച്ചെഴിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു ചാല കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് വികാരം തോൽക്കരുത് വിവേകമാണ് ജയിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ വികാരങ്ങളെ വികാര വിക്ഷോഭങ്ങളെ അടക്കി പിടിച്ചു നിർത്താൻ ഷറ പറയുന്ന മറ്റേ അഞ്ചാമത്തെ വേറെ ഒരു പോം വഴിയുണ്ട് അത് ദേഷ്യം കടിച്ചിടക്കുന്നവർക്ക് അള്ളാഹു നൽകുന്ന പ്രതിഫലം എന്താണെന്ന് ഓർക്കലാണ് എന്ത് പ്രതിഫലം കിട്ടും എന്താണ് അള്ളാഹു നൽകുന്ന കൂലി അള്ളാഹു നൽകുന്ന പ്രതിഫലം എത്രയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക് കോപം പിടിച്ചടക്കാൻ എളുപ്പമാണ് അള്ളാഹു കോപം പിടിച്ചു നിർത്തുന്നവർക്ക് ദേഷ്യം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നവർക്ക് വലിയ കൂലിയല്ലേ പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒരു ഹദീസാണിത് ഒരാളോട് പറയുന്നു തങ്ങള് നിങ്ങൾ ദേഷ്യപ്പെടല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗമുണ്ട് ദേഷ്യം കടിച്ചിടക്കുന്നവർക്ക് സ്വർഗമുണ്ടത്രേ അള്ളാഹു നൽകുന്ന പതിഫലം സ്വർഗം പിന്നെ പറയുന്നു മറ്റൊരു ഹദീസെങ്കിലും ഒരു കോപം പിടിച്ചു വെച്ചാൽ തന്റെ ശത്രു തന്നോട് ദേഷ്യപ്പെട്ട് പെരുമാറിയ പോലെ ദേഷ്യപ്പെടാൻ കഴിയും ദേഷ്യപ്പെട്ട് മറുപടി കൊടുക്കാനും കഴിയും അങ്ങനെ ചൊരാൾ മറുപടി കൊടുക്കാതെ ദേഷ്യം നടപ്പിലാക്കാതെ ആരെങ്കിലും സ്വന്തം കോപം നിയന്ത്രിച്ചാൽ ആങ്കർ മാനേജ്മെന്റ് ഇന്ന് എത്രയോ എത്രയോ കുടുംബങ്ങൾക്ക് കുടുംബിനികൾക്ക് ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് കൗൺസിലിംഗ് കൊടുക്കുന്ന വിഷയമാണ് എങ്ങനെയാണ് ആങ്കർ മാനേജ്മെന്റ് കോപം വരുമ്പോ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കണം അതറിയാത്ത എത്ര ആളുകളുണ്ട് ഒത്തിരിവിധങ്ങൾ പറയട്ടെ ആരെങ്കിലും അവരവരുടെ ദേഷ്യം നിയന്ത്രിച്ചാൽ അത് നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിവുണ്ട് തനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ താൻ ദേഷ്യം പിടിക്കുന്ന പോലെ പെരുമാറാൻ കഴിയുമെന്നിരിക്കെ ആരെങ്കിലും അവനവന്റെ കോപം കടിച്ചു വെച്ചാൽ മല അള്ളാഹു കൽബഹൂരിവൻ യൗമൽ ക്യാമ നാളെ പരലോകത്ത് അവരുടെ ഹൃദയം മുഴുവനും അള്ളാഹു സന്തോഷം നിറച്ചു കൊടുക്കുമെന്ന് മഹാനായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഉസ്താദുമാർക്ക് ശിഷ്യന്മാരോട് ക്ഷമിക്കേണ്ടി വരും വിദ്യാർത്ഥികളോട് അധ്യാപകർക്ക് ക്ഷമിക്കേണ്ടി വരും മക്കളോട് മാതാപിതാക്കൾ ക്ഷമിക്കേണ്ടി വരും ഭാര്യയോട് ഭർത്താവ് ഭർത്താവിനോട് ഭാര്യ മാതാപിതാക്കൾ കുടും അവരുടെ ബന്ധുക്കളോട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ബന്ധുക്കളോട് സുഹൃത്തുക്കളോട് അയൽവാസികളോട് ബന്ധുക്കളോട് കൂട്ടുകാരോട് ക്ഷമിക്കേണ്ടി വരും ആ ക്ഷമയുടെ പകരമായി അള്ളാഹു നൽകുന്നത് നാളെ പരലോകത്ത് അവിടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളകം അള്ളാഹു അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തി കൊണ്ട് നിറച്ചു നൽകുമെന്ന് ഹബീബുനാസൂലുള്ളാഹുഅലിമസല്ലം ഈ പ്രതിഫലങ്ങൾ ഓർക്കുക അപ്പൊ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും പാപം 
പാപമാണ് കോപം കോപം നിയന്ത്രിച്ചാൽ അള്ളാഹു നൽകുന്നത് സ്വർഗമാണ് വേറെ ഹദീസ് നോക്കൂ മൻ കലമ ഗൈലൻ വഹുവ ഖാദിറൻ അലാ അൻ യുംഫിദ ദഅഹു അല്ലാഹു അലാ റുഊസിൽ ഖലാഇഖി ഹത്ത യുഖയ്യറഹു മിനൽ ഹൂരിൽ ഐനി സവ്വിജഹു മിൻഹാ മാ ഷാ നാളെ പരലോകത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പുരുഷൻ കാരണം പുരുഷന്മാർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പൊതുജനങ്ങളുമായി ഇറങ്ങി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് കുടുംബം നോക്കുന്നവരാണ് കുടുംബം നോക്കുന്നവർക്കാണ് വേദനിക്കുന്നത് കേൾക്കേണ്ടി വരിക കുടുംബത്തെ സഹായിക്കുന്നവർക്കായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ മനപ്രയാസമുള്ള വാക്കുകൾ ആളുകൾ എന്ന് ബന്ധുക്കൾ എന്ന് കേൾക്കേണ്ടി വരിക അതെല്ലാം അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ക്ഷമിക്കുക മറുപടി കൊടുക്കാൻ കഴിയും തിരിച്ചതുപോലെ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയും പക്ഷേ നമ്മളത് ചെയ്യല്ലേ നമ്മൾ അങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കുകയാണെങ്കിൽ നാളെ പരലോകത്ത് ഹ്യൂറുകളായ സ്വർഗീയ വനിതകളിൽ നിന്ന് ആരെ വേണമോ നീ വിവാഹം ചെയ്തോ എന്ന് ആ ഭർത്താവിനോട് പുരുഷനോട് അള്ളാഹു അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അള്ളാഹു നൽകുമെന്ന് ഹബീബുന റസൂലുല്ലാഹി അലൈഹി വസല്ലം വികാര നിയന്ത്രണം നമ്മുടെ വിക്ഷോഭങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് സത്യവിശ്വാസിയുടെ സ്വഭാവ ഗുണമാണ് അതുകൊണ്ടാ തങ്ങൾ പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ നാളത്തെ തുലാസിൽ മനുഷ്യരുടെ കർമ്മങ്ങൾ തൂക്കി നോക്കുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ തുലാസിൽ തക്കുവ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏറ്റവും നല്ല ഭാരമേ ഉള്ളത് ഭാരമുള്ള കർമ്മം ഹസുനുൽ ഹുലുക്കി ഒരു മനുഷ്യന്റെ സൽസ്വഭാവമാണെന്ന് മുത്തു റസൂലുല്ലാഹി വസല്ലം ആറാമതായി ഈ കോപം കൊണ്ട് നമ്മുടെ വികാരം നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന അപകടങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക് കോമ്പം നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും എത്രയോ എത്രയോ ഭാര്യമാർ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ അടിയും പിടിയും ചവിട്ടും തൊഴുത്തും കൊണ്ട് തൊഴുതും കൊണ്ട് വളരെ വിഷമിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരുണ്ട് ശരീരമാസകലം ചതഞ്ഞു പോകുന്ന വിധത്തിൽ ചവിട്ടുകയും മെതിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഭ്രാന്തന്മാരായ ദേശക്കാരുണ്ട് പുരുഷന്മാരിൽ മുത്തു ലഭിതങ്ങളുടെ വീടിന്റെ ചുറ്റും ഹബീബായ ലഭിതങ്ങളുടെ വീടിന്റെ ചുറ്റും ഒരുപാട് കുടുംബിനികൾ വന്ന് കാത്തുനിന്നു നബിയേ ഹബീബായ നബിയെ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാർ നിങ്ങൾ അനുസരിക്കാതിരിക്കുകയും വിധേയത്വം കാണിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരോട് ശിക്ഷണ മുറകളുടെ ഭാഗമായി മിസ്വാക്ക് കൊണ്ട് അറാക്കിന്റെ കോല് കൊണ്ട് വളരെ കട്ടിയില്ലാത്ത ചെറിയ മിസ്വാക്ക് കൊണ്ട് അവരെ ചെറുതായി അടിക്കാൻ ഷറ അനുവദിക്കുന്ന പ്രഖ്യാപനം എന്നപ്പോ പുരുഷന്മാർ ഹബീബിന്റെ കാലത്ത് അതിനർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാതെ പെണ്ണുങ്ങളെ മുഴുവനും കൈകൊണ്ട് മുഖത്തടിക്കുകയും വടിയെടുത്തടിക്കുകയും ചെയ്ത് ഒരുപാട് പെണ്ണുങ്ങൾ ഹബീബിനോട് വന്ന് പറഞ്ഞു നബിയേ അങ്ങ് പറഞ്ഞ ആശയം മനസ്സിലാക്കാതെ വേണ്ട വിധം ഉൾക്കൊള്ളാതെ നബിയെ ഞങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാർ ഞങ്ങളെ വല്ലാണ്ട് അടിച്ചു നബിയെ ഞങ്ങളെ പ്രഹരിച്ചിട്ടുണ്ട് വളരെ ഞങ്ങളെ വിഷമിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നബിയെ സ്ത്രീകളിൽ പലർക്കും മുറിവുണ്ട് ദേഹത്ത് ഹബീബായ നബി ഞങ്ങൾ പള്ളിയിലേക്ക് കയറി ചെന്ന് സുഹാബത്തിന് മുഴുവനും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു വീടിന്റെ ചുറ്റും എത്രയോ പെണ്ണിസാഉൻ ഒരുപാട് പെണ്ണുങ്ങൾ വന്ന് ചുറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് പെണ്ണുങ്ങൾ എന്നോട് പരാതി പറയാൻ വന്നു അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാരെ കുറിച്ച് ആ പെണ്ണുങ്ങൾ അടിച്ച ഒരു ഭർത്താവും നിങ്ങളിൽ നല്ലവര നല്ലവരല്ല നല്ലവരല്ല പെണ്ണുങ്ങളെ പ്രഹരിച്ചവരെ പെണ്ണുങ്ങളെ ഭാര്യമാരെ അടിച്ചവരെ നിങ്ങളിൽ നല്ലവരല്ല നല്ലവരല്ല എന്ന് റസൂറുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ വളരെ ശക്തമായ ഭാഷയിൽ ആ പുരുഷന്മാരോട് നിയന്ത്രണം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അടിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം മഹാനായ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തൊരു അനുഭവം പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ അരികത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് എന്നവരെ കൊണ്ടുവന്ന ഹദീഥാണിത് ഞാൻ ഹബീബിന്റെ കൂടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇത് മറ്റൊരാളെ കഴുത്തിൽ കയറും വെച്ച് വലിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് 
കഴുത്തിൽ കയറിട്ടിട്ട് ഒരാളെ വലിച്ചു കൊണ്ടുവരികയാണ് ോട് ആ കൊണ്ടുവരുന്ന ആള് കൊണ്ടുവരപ്പെടുന്ന വേറെ ഒരുത്തൻ ഒരാളുടെ കഴുത്തിൽ കയറ് ആ കയറും പിടിച്ചിട്ട് വേറെ ഒരുത്തൻ അള്ളാഹ് റസൂലിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് വരുന്ന രംഗം ഹദീത് സുഹൈഹി മുസ്ലിമിൽ കാണാൻ കഴിയും അദ്ദേഹം വന്ന് നബിയോട് പറയുന്നു യാ റസൂൽ അല്ലാ അള്ളാന്റെ റസൂലേ എന്റെ സഹോദരനെ കൊന്നവനാണ് നബിയെ ഇയാൾ എന്റെ സഹോദരനെ കൊന്ന് ഒളിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ അവനെ തിരിച്ചു കൊല്ലാൻ വേണ്ടി പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുക നബിയെ എന്റെ സഹോദരന്റെ ഘാതകനാണ് ഇവൻ എന്റെ അനുജനെ കൊന്നവനാണ് ഇവൻ അപ്പൊ കൊന്ന ആളെ കൊലയാളിയെയാണ് കഴുത്തിൽ കയറും വെച്ച് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ആ ഘാതകനോട് നബി ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ അയാളെ കൊന്നോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഇയാൾ പറയുന്നത് ശരിയാണോ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരനെ നിങ്ങൾ കൊന്നോ അപ്പൊ ആ സഹോദരൻ പറഞ്ഞു പൊന്നാര നബിയെ അവനെങ്ങാനും കൊന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അവനെതിരെ ഞാൻ തെളിവ് സമർപ്പിക്കും നബിയെ എനിക്ക് തെളിവ് സമർപ്പിക്കാൻ കഴിയും അവനെങ്ങാനും അത് നിഷേധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവനെതിരിൽ ഞാൻ തെളിവ് സമർപ്പിക്കും നബിയെ ചോദിച്ചു നീ ഇവന്റെ സഹോദരനെ കൊന്നുടോ നീ കൊന്നോ നീ അവനെ വധിച്ചു കളഞ്ഞോ ആ മനുഷ്യൻ തലതാഴ്ത്തി പറഞ്ഞു നബിയെ ഞാൻ ഇവന്റെ സഹോദരനെ കൊന്നു കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തങ്ങൾ ചോദിച്ചു എങ്ങനെയാ നിങ്ങൾ കൊന്നത് എന്തിനാ കൊന്നത് എന്തായിരുന്നു വിഷയം എന്തിനാ കൊന്നത് നോക്കണം നിസ്സാര വിഷയങ്ങള് നമ്മുടെ നാടുകളിലൊക്കെ അടിപിടി നടക്കുന്ന വിഷയങ്ങളുണ്ടല്ലോ നിസ്സാര വാക്കു തർക്കങ്ങള് മഹല്ലുകളിൽ പള്ളികളിൽ മിമ്പറിൽ മെഹ്റാബിൽ അടിപിടിയും പ്രശ്നങ്ങളും നടക്കുന്നില്ലേ നോക്കണം ദേഷ്യം വരുന്ന ആളുകള് ചില സംഘടനകളിൽ മുഴുവൻ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ ആളുകളെ കാണാൻ കഴിയും ഏത് നേരവും പ്രഷർ മുഖത്ത് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇവൻ ഏതാ പാർട്ടിക്കാരനാണെന്ന് മുഖം കണ്ടാ മനസ്സിലാവും എപ്പോഴും ടെമ്പർ എപ്പോഴും ദേഷ്യം മുഖമാകെ ചുവന്ന് തൊടുത്ത് ആരോടും ഒരു വികാരം ആരോടും ഒരു ദേഷ്യം എന്തോ ഒരു പകരം വിട്ടാ നടക്കുന്ന പോലെ ചില ആളുകളുടെ മുഖം തന്നെ അങ്ങനെയാണ് എത്ര വലിയ ദൗർഭാഗ്യകരമാണത് മുഴുവൻ സമയം പ്രഷർ എപ്പോഴും ദേഷ്യക്കാര് ഒരു നാട്ടിലെ ദേഷ്യക്കാര് മുഴുവൻ ഒരുമിച്ച് കൂടുകയാണെങ്കിൽ പക്ഷേ അവർക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്ന സംഘടനകൾ ഇന്ന് കേരളത്തിലുണ്ട് എത്ര വലിയ ദുരന്തമാണത് ദേഷ്യം സർവത്ര ദേഷ്യം പക വിദ്വേഷം വൈരാഗ്യം നമ്മുടെ മഹല്ലുകളും ചുറ്റുപാടുകളും തകർന്നു പോകാൻ ആളുകൾ സംഘടനത്തിൽ വൈരാഗ്യത്തിൽ അടിയും പിടിയും ആർക്കു വേണ്ടി ഇതൊക്കെ എന്തിനിതൊക്കെ ചെയ്യണം ഒന്ന് സമാധാനിക്കുന്ന സമാധാനമുള്ള മുഖം പോലും കാണാൻ കഴിയാത്ത വിധം എപ്പോഴും എപ്പോഴും ദേഷ്യത്തിൽ പെരുമാറുന്ന ആളുകൾ ചെയ്യല്ലേ അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊന്നും പെരുമാറല്ലേ ഏത് നേരവും പിരികയറ്റി വിടുന്ന ആളുകൾ പിന്നാലെ കാണും അങ്ങനെ ഇവരെ മുഴുവൻ സ്ക്രൂ വെച്ച് കയറ്റുകയാണ് ദേഷ്യപ്പെടുത്തി പകരം വീട്ടാൻ സമരം ചെയ്യാൻ ഒച്ചവെക്കാൻ ബഹളം ഉണ്ടാക്കാൻ ആരും അതിനടിമപ്പെടരുത് ഒത്തിരി ഞങ്ങൾ പറയുന്ന ഈ ഹദീത് ദേഷ്യം നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ഉപദേശമാണ് അതിലെ ആറാമത്തെ ഉപദേശമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ദേഷ്യം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ദുരന്ത ഫലങ്ങൾ നമ്മൾ ഓർക്കണം ദേഷ്യം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ദുരന്ത ഫലം മുത്തരഭിതങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് തോളിൽ കഴുത്തിൽ കയറി വെച്ച് ഒരാൾ കൊണ്ടുവന്ന് കടത്തിയിരിക്കുന്നു ഹബീബിന്റെ മുമ്പിൽ നബിയേ എന്റെ സഹോദരന് നിഷ്ഠൂരമായി കൊന്നവനാണവൻ നീ കൊന്നോ എന്തേ നീ നീ ഇയാളുടെ സഹോദരനെ കൊല്ലാൻ കാരണമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് നിസ്സാര വിഷയം നിസ്സാര വിഷയം നബിയെ ആടുകൾക്ക് ഇലപൊഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന പണി എന്നാണ് ആട്ടിടയന്മാരാണ് ആടുകൾക്ക് ഇലപൊഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഞാനും ഇയാളുടെ കൊല്ലപ്പെട്ട സഹോദരനും ആടുകൾക്ക് ഇലകൾ പൊഴിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ സമയത്ത് മിൻഷജറച്ചിൻ കുഞ്ചു അനവഹുവ നഷ്ടപിച്ചു മിൻഷജറത്തിൻ ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ ജീ ഞങ്ങളുടെ ആടുമാടുകൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു മരത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഇല പുഴച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഫസബനി ഇവനെന്നെ ചീത്ത വിളിച്ചു ഇയാളുടെ സഹോദരൻ 
അവൻ എന്നെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിച്ചു ചെറിയ മക്കൾക്ക് ഉണ്ട പരിപാടി സ്കൂളിലൊക്കെ കൊച്ചു മക്കൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വെറുതെ അവൻ ഇവന്റെ വാപ്പാനെ പറയും ഇവന്റെ ഉമ്മാനെ പറയും കുടുംബത്തെ പറയാം ഉമ്മയും വാപ്പയും എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തു മക്കളെ എന്തിന് ഉമ്മയെ പറയണം എന്തിന് വാപ്പയെ പറയണം നിസ്സാര വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അടിപിടിയും ബഹളങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നത് നോക്കണേ ഒരാടിന് ഇലപൊഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഈ കൊല്ലപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ കൊന്ന കൊലയാളിയോട് സബ്ബ അയാളെ തെറിവിളിച്ചു ദേഷ്യപ്പെട്ടു മോശമായ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞു ആ വാക്ക് കാരണം എനിക്ക് ദേഷ്യപ്പെട്ടു നബിയെ ദേഷ്യം വന്നു ഞാൻ എന്റെ എന്റെ മഴുകൊണ്ട് ആ മനുഷ്യന്റെ തലയിൽ ഒരു അടി കൊടുത്തു അങ്ങനെ അയാൾ മരിക്കുകയാണുണ്ടായത് എന്ന് ലാഹുഞ്ചർ സൂലിനോട് സങ്കടപ്പെട്ട് പറഞ്ഞു കൊലയാളിയായ ആള് പക്ഷേ സങ്കടപ്പെട്ടിട്ടെന്ത് കാര്യം സങ്കടപ്പെട്ടിട്ടെന്ത് കാര്യം ആടുകൾക്ക് ഇലപൊഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോ ഉണ്ടായ നിസ്സാരമായ ഒരു വാക്ക് തർക്കം ദേഷ്യപ്പെടല്ലേ വികാരമല്ല വികാരമല്ല ജയിക്കേണ്ടത് വിവേകമാണ് ജയിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ നാട് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ കാസർകോട് ജില്ലയിലെ പല ഭാഗങ്ങളിലും വർഗീയമായ സംഘടനങ്ങൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് ആരെങ്കിലും തങ്ങനെ ആ പറഞ്ഞോലോ എന്നാ മറുപടി കൊടുക്കാം എന്നാ കാണിച്ചു കൊടുക്കാം ശാന്തമായിരിക്കെ ആലിമീങ്ങളോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യ് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്തെന്ന് സ്വീകരിച്ചോ നമ്മൾ അങ്ങാടിയിൽ നാലഞ്ച് ചെറുപ്പക്കാർ കൂടിയിരുന്ന് നമ്മൾ അങ്ങ് തീരുമാനമെടുക്കുകയും അങ്ങ് ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുകയും ചെയ്താൽ നാടിന്റെ സുരക്ഷിതത്വം എന്താവും ഈ നാടിന് നിയമം എന്താകും ഇവിടത്തെ നിയമ സംവിധാനങ്ങളില്ലേ നാടിന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ നിയമങ്ങളില്ലേ ആളുകൾ നിയമം കയ്യിലെടുക്കാൻ പാടുള്ളതോ ആളുകൾ ആളുകളാണോ തിന്മയെ തിന്മകൾക്ക് ശിക്ഷ കൊടുക്കേണ്ടത് അതല്ല ഇവിടത്തെ കോടതിയോ കോടതിയല്ലേ ആളുകൾ നിയമം കയ്യിലെടുക്കരുത് അങ്ങനെ കയ്യിലെടുക്കാൻ ഇടവരുന്നത് നിസ്സാരമായ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോ പ്രകോപിപ്പിക്കുന്ന വാക്കുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോ പ്രസ്താവനകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിവരക്കേടുള്ളവന്റെ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് മതിയാകും ഒരു പക്ഷേ വലിയ കലാപങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ പക്ഷേ മുസ്ലിമീങ്ങളായ ആളുകൾ ആത്മനിയന്ത്രണം പാലിക്കേണ്ടവരാണ് നമ്മൾ കോർമ്മയുണ്ടോ ബാബരി മസ്ജിദ് എത്ര വലിയ സങ്കടമാണ് ആ പള്ളിയുടെ പതനം ഡിസംബർ ആറിനന്ന് ആ ഒരു പള്ളിയുടെ പതനം നടന്ന് കേരളത്തിന്റെ കേരളത്തിലെ രാജ്യത്തിന്റെ മുഖമൂലകളിൽ ക്ഷേത്രങ്ങൾ പോലും അക്രമിക്കപ്പെടുമ്പോ ബാബരി മസ്ജിദിന്റെ ആ ഒരു ദുരന്തം ഇനി ഒരിക്കലും ഒരിടത്തും നടക്കാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് അള്ളാഹുവിനോട് ദ്വാരക്കുകയും അവിടെ അള്ളാഹുവിന്റെ മസ്ജിദ് ഉയർന്നു വരട്ടെ എന്ന് സത്യവിശ്വാസികളായ ആളുകൾ അള്ളാഹുവിനോട് ദ്വാരക്കുകയാണ് ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ മഹാനായ പാണക്കാട് സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ അവർകള് ആ മഹാനുഭാവൻ കേരളീയ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ അംബാസിഡർ അല്ല ലോക മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ അംബാസിഡർ ആണെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുന്ന മഹാനുഭാവൻ മഹാനായ മറുഹവും സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ അവർകള് ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ കേരളത്തിലെ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ പ്രത്യേകിച്ചും രാഷ്ട്രീയമായ മതപരമായ വിഷയങ്ങളിൽ തീരുമാനമെടുക്കാൻ അധികാരമുള്ള പ്രഗത്ഭനായ നേതാവ് സൗമ്യനായ നേതാവ് അഷറഫുൽ ഹൽക്കിന്റെ പരമ്പരയിലൂടെ വന്ന മഹാനുഭാവൻ അന്ന് ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഓസ്ട്രേലിയയിലും യു കെയിലും അടക്കം അമേരിക്കയിലടക്കം ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങളുടെ ആരാധനാലയങ്ങൾക്കെതിരെ കലാപങ്ങളും അവർക്കെതിരെ അക്രമണങ്ങളും നടന്നപ്പോഴാണ് കേരളീയ മുസ്ലിമീങ്ങളോട് പണക്കാട്ട രാജകുമാരനായ സയ്യിദവറുകള് മുസ്ലിമീങ്ങൾ ആത്മസംയമനം പാലിക്കണമെന്ന് മഹാനായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിലല്ലേ നമ്മുടെ നാട് അന്നൊരു ചോരക്കളമാവാതെ രക്ഷപ്പെട്ടത് അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും പരിണിത ഫലം തങ്ങളങ്ങാനും നമ്മുടെ കാവേശത്തിനൊത്ത് എന്നാ പോയി തകർത്തോളൂ എന്നാണ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടത്തെ നിരപരാധികളായ ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങൾ മുസ്ലിമീങ്ങളെ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കുകയും ഈ മതത്തിന്റെ പരിശുദ്ധി മനസ്സിലാക്കിയ ആളുകളാണ് ഇവിടത്തെ ഹൈന്ദവ മതവിശ്വാസികളെ അവർക്ക് സനാതന മൂല്യങ്ങൾ അറിയാം അവർക്ക് മതബോധമുണ്ട് അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ന്യൂനപക്ഷത്തിന്റെ തീവ്ര സ്വഭാവം കാരണം ഒരു ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ഒരു സമുദായത്തെ ആക്ഷേപിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ഉചിതമല്ല ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതുമല്ല എത്രയോ കനിവുള്ള ആർദ്രതയുള്ള മനസ്സലിവുള്ള ആളുകളുണ്ട് നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടങ്ങളിൽ നമ്മളവരെയൊക്കെ ശത്രുക്കളായി കാണാൻ പാടുള്ളതോ ഒരിക്കലും പാടില്ലതല്ല അങ്ങനെ ഒരു സന്ദർഭത്തിലാണ് മഹാനായ തങ്ങളുടെ 
ആത്മ നിയന്ത്രണം പാലിക്കണം ആത്മ സംയമനം പാലിക്കണമെന്ന് മഹാനായ സയ്യദ് മറുഹോ മുഹമ്മദ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങളവറുകൾ ആ ഒരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയപ്പോൾ അത് പിടിക്കാത്ത ചോരത്തിളപ്പുള്ള ചില സംഘടനകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ പേര് തങ്ങളെ കളിയാക്കിയവരുണ്ട് ഈ ഉമ്മത്തിന് ഉമ്മത്തിന് താരാട്ട് പാട്ടുക പാടുക പാട്ടുപാട് താരാട്ട് പാട്ടുപാടി ആട്ടുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് മഹാനായ തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും നല്ല വിവേകമുള്ള തീരുമാനത്തെ അവഹേളിച്ച ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അവരൊക്കെ അതിന്റെ പരിണിത ഫലം ഇന്ന് അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ അറിയണ്ടേ ദേഷ്യം കടിച്ചിറക്കാനുള്ളതാണ് വികാരത്തിനടിമയായി അടിമയായി പ്രവർത്തിക്കരുത് മഹാനായ തങ്ങളങ്ങാനും അത് പ്രഖ്യാപിച്ചില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്താകുമായിരുന്നു നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ അവസ്ഥയെന്ന് നമ്മളൊരു ദിവസം ഓർത്തു നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ അങ്ങാടിപ്പുറം ക്ഷേത്രം പെരിന്തൽമണ്ണയിലാണത് ആ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ വാതിലുകൾക്ക് തീ പിടിച്ചു എന്ന് കേട്ടപ്പോ അതാരെങ്കിലും ഈ സമുദായത്തിലോ വേറേതെങ്കിലും സമുദായത്തിലോ പെട്ട ആളുകൾ അങ്ങാനും അത് ചെയ്തതാണെങ്കിൽ അതൊരു വർഗീയ കലാപമായി ഒരു വലിയ പ്രശ്നമായി അവിടെ ഉടലെടുക്കുമെന്ന് കണ്ടതിന്റെ പേരിൽ വിശ്രമ ജീവിതത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന വിശ്രമിച്ചിരിക്കുന്ന ചികിത്സ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന മഹാനായ സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങളല്ലയോ നിയമപാലകര് പോലും ഓടിയെത്തുന്നതിന്റെ മുമ്പായിട്ട് ആ ക്ഷേത്ര കവാടത്തിലേക്ക് ചെന്നിട്ട് ആ പ്രശ്നം രമ്യമായി പരിഹരിച്ച മഹാനായ തങ്ങള് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മറക്കാൻ കഴിയുമോ ഇത് മറക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന യൂസുഫ് നബി അലി സലാമിന്റെ ആ ഒരു വചനങ്ങളെ വചനങ്ങളെ അന്വർത്ഥമാക്കി കബാലയത്തിന്റെ ചുമരുകളിൽ ചാരി നിന്ന് കബാലയത്തിന്റെ വാതിൽ രണ്ട് കൈയും പിടിച്ചിട്ട് മുത്തനബിനങ്ങൾ ആക്രമിച്ചവരോട് ഹബീബായ നബിനങ്ങൾ ആട്ടിയോടിച്ചവരോട് ഹബീബായ നബി ഞങ്ങളുടെ ചോത്തുമലിൽ ചുമലിൽ ഒട്ടകത്തിന്റെ ചീഞ്ഞു നാറിയ കുടൽമാലകൾ കൊണ്ടുവന്ന് ചാർത്തി വെച്ചവരോട് നിങ്ങളെയൊക്കെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുമെന്നാ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചത് എന്ന് ചോദിക്കുകയും ഇത് ഹബൂ അഞ്ചുമുത്തുല നിങ്ങൾ പൊയ്ക്കോളൂ മക്കയിലെ മുഷിരിക്കുകളോട് ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കളോട് നിങ്ങൾ പൊയ്ക്കോളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ മാപ്പ് തന്നിരിക്കുന്നു നിങ്ങളോടൊന്ന് പ്രതികാരമില്ല ഞാൻ പതികാരം ചോദിക്കൂല വേണമെങ്കിൽ പതിനായിരം സുഹാബികളുമായി പതിനായിരം സൈന്യവുമായി വന്ന നബിതങ്ങൾ പതിനായിരം യോദ്ധാക്കളോട് ഏതെങ്കിലും ഒരു വിരലക്കിയാൽ മക്കയിലെ മുഴുവൻ മുഷിരിക്കുകളെയും വെട്ടി നുറുക്കാൻ കഴിവുള്ള ആർജവമുള്ള സുഹാബിമാരുണ്ടായിരിക്കുകയാണ് അപ്പോഴാ നബി ഞങ്ങൾ ഇത് പറഞ്ഞത് അത്ഭുതം അതാണ് പ്രവാചകന്റെ മഹത്വം മുത്തനബിയുടെ പ്രതികാരമെടുക്കാൻ കഴിവുണ്ടായിരിക്കെ പ്രതികാരമെടുക്കാൻ ശക്തിയുണ്ടായിരിക്കെ ഇത് ഹബൂ അഞ്ചുമുത്തുലക്കാ നിങ്ങൾ പൊയ്ക്കോളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ മാപ്പ് തന്നിരിക്കുന്നു ഇതാണ് ഖുർആൻ പറയുന്നത് മുത്തിരബിതങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഒരു കൊലയാളിയായി വന്ന മനുഷ്യനോട് എങ്ങനെയാ കൊന്നത് ആ മനുഷ്യൻ പറയുന്നു നബിയെ ഞാനും ഇയാളും ഒരു ആടിന് ഇല പൊഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന നേരത്ത് എന്നെ അവൻ ചീത്ത വിളിച്ചു എനിക്കത് വേദനിച്ചു നബിയെ ഞാൻ ദേഷ്യപ്പെട്ടു എന്റെ മഴുവെടുത്ത തലക്ക് ഞാൻ കൊത്തി അതിന്റെ പേരിൽ അവൻ മരിച്ചു നബിയെ എന്ന് ഹബീബായുധങ്ങളോട് പറഞ്ഞപ്പോ ബാഹുന്റെ റസൂര് ചോദിക്കുകയാണ് അയാൾക്ക് പ്രായശ്ചിത്തമായി കൊടുക്കാൻ നിന്റെ കയ്യിൽ പൈസയുണ്ടോ ഒരു ജീവന് പകരം ഒരു പക്ഷേ നബി ഞങ്ങൾ വിധിക്കുന്നത് നൂറൊട്ടകമാവാം ഇരുന്നൂറൊട്ടകം അഞ്ഞൂറൊട്ടകം ഒരു കൈയങ്ങാനും ഒരു വിരൽ മുറിച്ചാൽ അതിന് പകരം അഞ്ഞൂറ് സ്വർണ്ണ നാണയം കൊടുക്കണമെന്നാണ് കണക്ക് അഞ്ഞൂറ് സ്വർണ്ണ നാണയം ഒരു വിരൽ തുമ്പരാൾ അന്യായമായി മുറിച്ചു കളഞ്ഞാൽ അഞ്ഞൂറ് സ്വർണ്ണ നാണയം ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവൻ എടുത്താൽ ഇപ്പൊ എത്രയായിരിക്കും അതിന്റെ കണക്ക് തങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഈ കൊലയാളിയോട് ദേഷ്യം വന്ന് കൊല ചെയ്ത മനുഷ്യനോട് നിങ്ങൾക്ക് പകരമായി കൊടുക്കാൻ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കാശുണ്ടോ അതിനിടക്ക് നമ്മുടെ സംഘാടകര് സ്ത്രീകളുടെ ഭാഗത്തേക്ക് ബക്കറ്റുമായി 
വരുന്നുണ്ട് അത് കൊടുത്തയക്കുന്നുണ്ട് സഹോദരിമാർ നല്ല സഹായം ചെയ്യണേ നമ്മുടെ ഈ കൊച്ചുനാട്ടിൽ നമ്മുടെ ഈ പുണ്ടൂർ പ്രദേശത്ത് ഇത്രയും ബൃഹത്തായ സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് നല്ലൊരു പരിപാടി ചെയ്യാൻ നല്ല ചെലവ് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം എല്ലാവരും സഹോദരന്മാർ സഹോദരിമാര് പ്രത്യേകമായി അതിനുവേണ്ടി സഹായിക്കണം ഈ പരിപാടിക്ക് സ്ഥല സൗകര്യം അനുവദിച്ച അബ്ദുറഹ്മാൻ പീഡിയ അതുപോലെ തന്നെ മുഹമ്മദ് ഹാജി കല്ലിങ്കോൾ സഹകരിച്ച പരിസര വീട്ടുകാർ ഇവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി പ്രത്യേകമായ നടത്തുകയാണ് അള്ളാഹു അവർക്ക് കർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകട്ടെ അമീൻ യാറബ്ബൽ ആലമി ഇൻഷാല്ല അതിന് വിഷയം ഒന്ന് ചുരുക്കി പറഞ്ഞ് ഇൻഷാല്ല വഴി മാറുകയാണ് ഏകദേശം ഒരു പത്തര മണിക്കെങ്കിലും ഇവിടെ നിന്ന് പോയാലേ എനിക്ക് എയർപോർട്ടിൽ എത്താനും കഴിയും കോഴിക്കോട് രണ്ട് മണിയാകുമ്പോഴേക്ക് എത്തണം അപ്പോൾ ഈ പത്തര മണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ കുറഞ്ഞു പോകുന്നു വിചാരിച്ചു ഒരു 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 ഇരുപത് മിനിറ്റ് കൂടെ എടുത്ത് പതിനൊന്ന് മണിക്ക് അവസാനിപ്പിച്ചാലോ എന്ന് ആലോചിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഡ്രൈവർ കൂടെ ഉള്ളവർക്കൊക്കെ വലിയ പ്രയാസമായിരിക്കും അത് കാരണം അത്രയും ദൂരം നോടി എത്തുമോ എന്നറിയില്ല നമ്മുടെ നാട് റോഡൊക്കെ വളരെ റഷാണ് മുമ്പത്തെ പോലെയല്ല ടാങ്കറുകളും ട്രക്കുകളും നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് റോട്ടിൽ മുമ്പൊക്കെ രാത്രി വാഹനം ഓടിക്കുക എളുപ്പമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരുപാട് സമയമെടുക്കുന്നുണ്ട് മുമ്പത്തെ പോലെ ഓടിയെത്തുന്നുമില്ല അപ്പോൾ സമയം വൈകിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഇൻഷാല്ല വളരെ വൈകാതെ തന്നെ നമ്മുടെ പരിപാടിയുടെ അവസാന ഭാഗം ബഹുമാനപ്പെട്ട അത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകൻ അഭ്യന്തരായ മുഹമ്മദ് ഫൈലി ഉസ്താദ് അവറുകൾ ഇൻഷാ അല്ല ഈ പരിപാടിയുടെ ദു കർമ്മം ഇൻഷാ അല്ല ബൃഹത്തായൊരു ദു ഉസ്താദ് നടത്തും ഉസ്താദിൻ്റെ കയ്യിൽ നിങ്ങൾ ഫാത്തി ചെയ്യണം ഓരോരുത്തരും ആ ഒരു അവസരം നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് ഞാൻ ഉസ്താദിനെ പോലെയുള്ള ആളുകളൊന്നും കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലോ ഇത്തരം ദൂരം പരിപാടികളൊക്കെ സംബന്ധിക്കാറ് വളരെ കുറവാണ് അതൊരു കിട്ടിയൊരു അവസരമാണ് അതുകൊണ്ട് നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് സഹോദരിമാരുടെ ഭാഗത്തേക്ക് ബക്കറ്റ് കൊടുത്തയച്ചിട്ടുണ്ട് അവരതിലേക്ക് സഹായങ്ങൾ എത്തിക്കുക അല്ലാത്തവർ ഇൻഷാ അല്ല പരിപാടിയുടെ അവസാന ഭാഗം ഉസ്താദിൻ്റെ കയ്യിൽ കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തത് വിജയിപ്പിക്കണം എന്നുകൂടെ സാന്ദർഭികമായി ഉണർത്തുകയാണ് സൂറുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലി വസല്ലമ തങ്ങൾ ആ കൊലയാളിയോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ഈ കൊല ചെയ്തതിന് പകരം ആ കൊലയാളി കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട ആളിന്റെ ബന്ധുക്കൾക്ക് നിങ്ങൾ ബ്ലഡ് മണി കൊടുക്കാൻ കഴിയുമോ പ്രായശ്ചിത്തം കൊടുക്കാൻ കഴിയുമോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നബിയേ മാലി ഇല്ല എനിക്ക് എന്റെ ഒരു പുതപ്പും എന്റെ മഴുവല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമില്ല ആ മഴു കൊണ്ട് അടിച്ചിട്ടേ അയാൾ മരിച്ചത് ആ മഴുവും പിന്നെ ഒരു പുതപ്പിന്റെ കയ്യിലുള്ള നബിയെ ഒരു സമ്പത്തിന്റെ കയ്യിലില്ല ഞാൻ എവിടെ നിന്നാണ് നൂറൊട്ടകം എടുത്തു കൊടുക്കുക നൂറൊട്ടകം പോയിട്ട് ഒരു ആട് പോലും എന്റെ കയ്യിലില്ല എന്റെ പുതപ്പും എന്റെ മഴുവുമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും എന്റെ കയ്യിലില്ല നബിയെ തങ്ങൾ ചോദിച്ചു നിന്റെ നാട്ടുകാര് നിന്റെ മഹല്ലുകാര് നിന്റെ പ്രദേശത്തുകാര് അവർക്കൊന്ന് സഹകരിച്ച് നിന്റെ ഈ വിഷയത്തിൽ നീ അല്ലെങ്കിൽ മറിച്ച് കൊല ചെയ്യപ്പെടും അതല്ല നിനക്ക് ഈ മരിച്ച മയ്യത്തിന് പകരമായിട്ട് ആ മയ്യത്തിന്റെ ബന്ധുക്കൾക്ക് പ്രായശ്ചിത്തമായ തുക കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് നിനക്ക് മാപ്പ് തരാൻ പറ്റിയേക്കും അവ മഹല്ലുകാര് സഹകരിക്കുമോ തങ്ങൾ ചോദിച്ചു നാട്ടുകാര് സഹകരിക്കുമോ അയാൾ പറഞ്ഞു നാട്ടിലൊന്നും ഒരു വിലയില്ലാത്ത ആളാ നബിയെ ഞാൻ എനിക്കൊക്കെ ഒരു പിരിവ് അവരെ നടത്തുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എനിക്കൊരു വിലയും ആ നാട്ടിലില്ല നബിയെ പിന്നെ എന്തെയ്യും ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊണ്ടുപോ എന്തിനാ കൊണ്ടുപോന്നറിയോ വധിക്കാൻ തന്റെ സഹോദരനെ വധിച്ചതിന് പകരം നിബിധങ്ങൾ അനുമതി പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് കാരണം ജീവന് പകരം ജീവൻ ശരീരത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് അതാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അങ്ങനെയല്ല കൊലപാതകം ചെയ്തവന് കുറച്ച് കൊല്ലം ജയിലിൽ ഇരുന്നാൽ പുറത്തു വരും വീണ്ടും കുറച്ചാളെ കൊല്ലും വീണ്ടും ജയിൽ പോകും വീണ്ടും വരും വീണ്ടും കൊല്ലും ഇസ്ലാം അതല്ല പറയാ നീ ഒരുത്തന്റെ ജീവൻ മനഃപൂർവ്വം ഒരാളെ കൊല ചെയ്താൽ നിന്റെ ജീവനും കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടവന്റെ ജീവനും തുല്യം തന്നെ അതുകൊണ്ട് മനഃപൂർവ്വം കൊല ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് തിരിച്ചു കൊല ചെയ്യപ്പെടും അതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ശിക്ഷ അതൊക്കെ ഒന്ന് ലോകത്ത് നടപ്പാക്കപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊതിച്ചു പോവാണ് കൊലയാളികൾക്ക് കൊല ചെയ്യാനുള്ള ഈ ആവേശം ജയിലിൽ കടന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയും എന്നതിന്റെ പേരിലാണ് തിരിച്ചു കൊല്ലപ്പെടും എന്നതാണെങ്കിൽ നാലോ അഞ്ചോ ആളെ തിരിച്ചു കൊല്ലപ്പെട്
അങ്ങനെ എങ്ങാനും ഒരു തൂക്കിലേറ്റുകയാണെങ്കിൽ പത്രങ്ങളായ പത്രങ്ങൾ മുഴുവനും അത് വാർത്തയാണ് പക്ഷേ ആ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട ആയിരങ്ങൾ കാരുണ്ട് സംസാരിക്കാൻ ഒരു ഒരാൾ കോടതി എങ്ങാനും വധശിക്ഷ വിധിച്ചാൽ അതിന്റെ പിന്നാലെ ആ കൊലയാളിക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യുമോ എന്ന് ദയാഹരജിയുമായി എന്തൊക്കെ 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 ചലനങ്ങൾ നമ്മൾ അറിയുന്നുണ്ടോ ആ കൊലയാളിയുടെ കരങ്ങളാൽ നിഷ്ഠൂരമായി കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട ആ ജീവന് വിലയില്ലേ മാംസം കഴിച്ചതിന്റെ പേരിൽ കൊല ചെയ്യപ്പെടുന്ന നിരപരാധികൾ മുസ്ലിമികളുണ്ട് അല്ലാത്തവരുണ്ട് അതിൽ കൊന്നിട്ട് മരത്തിൽ കെട്ടിത്തൂക്കി നടക്കുകയാണ് നിരപരാധികളായ വിദ്യാർത്ഥികളെ പെൺകുട്ടികളെ ഉമ്മമാരെ പിഞ്ച് പൈതങ്ങളെ നിഷ്ഠൂരമായി കൊല്ലുന്ന ആളുകളൊക്കെ നെഞ്ചു വിരിച്ച് നടക്കുമ്പോ ആ കൊല ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആളുകളുടെ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട ആളുകളുടെ ജീവന്റെ വില എത്രയാ നമ്മൾ കണ്ടത് ജീവന് നമ്മൾ വില കൊടുക്കുന്നില്ലേ ആ കൊലയാളിയെ കൊല ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ഒച്ചപ്പാടുകൾ അവൻ കൊല ചെയ്യ അവന്റെ കൈകളാൽ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട നിരപരാധികളോ അവർക്ക് നമുക്ക് അവർക്ക് വേണ്ടി ആരുണ്ട് സംസാരിക്കാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി ആരുണ്ട് ഒച്ചവെക്കാൻ ഇസ്ലാം പറയുന്നു മനഃപൂർവ്വം ഒരാൾ ഒരാളെ വധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ മനുഷ്യനെ തിരിച്ചു കൊല്ലപ്പെടും ഇതാണ് ഷറൈന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് കോടതി വിധി അങ്ങനെയായിരിക്കും ഇസ്ലാമിക കോടതിയാണെങ്കിൽ അവിടെ പിന്നെ കോംപ്രമൈസുകളില്ല നിബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിന്റെ കൂട്ടുകാരനെ കൊണ്ടുപോയിക്കോ അവനെ നീ തിരിച്ചു കൊല്ലാനുള്ള അധികാരം നിനക്ക് ഞാൻ തന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ അനുമതി കൊടുത്തതിൽ പിന്നെ ആ കയറും പിടിച്ച് തന്റെ സഹോദരന്റെ കൊലയാളിയുടെ കൊലയാളിയെ കൊല ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പ്രതികാര വധം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന നേരത്ത് ആ മനുഷ്യൻ അയാളുടെ കഴുത്തിൽ വെച്ച കയറുമായി ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോ ആഹുന്റെ റസൂൽ പറയുകയാണ് അവനെ എങ്ങാനും ആ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടവന്റെ സഹോദരൻ വധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവനും ആ ഘാതകനും തമ്മിൽ എന്ത് വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞു ആര് റസൂർ ആളുകൾ ചെന്ന് ഓടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ അള്ളാഹന്റെ റസൂല് ഹിസാസ് വധത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് അനുമതി തന്നല്ലേ ഇയാളെ കൊല്ലാൻ പക്ഷേ നിങ്ങൾ പോന്നപ്പോ നിപ ഞങ്ങൾ പറയാണ് നിങ്ങളെങ്ങാനും ഇയാളെ കൊല്ലുകയാണെങ്കിൽ ഇയാളും നിങ്ങളും ഒരുപോലെയല്ലേ ആ മനുഷ്യൻ ഓടി വന്നു നബിയെ അങ്ങ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഞാൻ അയാളെ കൊല്ലാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അങ്ങ് നിർദ്ദേശിച്ചത് കൊണ്ടല്ലേ അങ്ങ് അനുമതിന്നത് കൊണ്ടല്ലേ അവന് പ്രാശിത്തമായി നൽകാൻ ഒന്നും തരാൻ കഴിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എന്റെ ചോരയിൽ എന്റെ ചോരയുള്ള എന്റെ കുഞ്ഞനുജനെ കൊന്നതിന് പകരം അവൻ കൊല ചെയ്യപ്പെടേണ്ടവനല്ലേ നബിയെ ആ ശിക്ഷ ഞാൻ അവനെ നടപ്പാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാനും അയാളും ഒരുപോലെയാണെന്നാണോ അങ്ങ് പറയുന്നത് എന്താ റസൂലെ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ റസൂലുല്ലാഹിങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങളെന്താ വിചാരിക്കുന്നത് നീ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ സഹോദരനെ കൊല ചെയ്തതിന്റെ പാതകം ആ തിന്മയുടെ ഭാരവുമായി ഇവനാളെ അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടുമുട്ടലല്ലേ നല്ലത് നിങ്ങളെങ്ങാനും ഇയാളെ കൊല ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ കൊലപാതകം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു നിങ്ങൾക്കൊരു സമാധാനമായേക്കും ഇസ്ലാമിന്റെ ശിക്ഷാ നടപടി അതാണ് എന്നാൽ നിങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ക്ഷമക്കല്ലാഹു നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫലം നൽകുകയില്ലേ പിന്നെ അവൻ കുറ്റക്കാരൻ തന്നെയാണ് ആ കുറ്റം നിങ്ങളുടെ സഹോദരനെ കൊന്നത് കാരണം നിങ്ങൾക്കുണ്ടാക്കിയ വേദനയുടെ പാപഭാരവും നിങ്ങളുടെ സഹോദരനെ കൊന്നതിന്റെ പാപഭാരവും അത് രണ്ടുമായി അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് അവൻ വരലല്ലേ ഇതിനേക്കാളും ഹൈറ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിച്ചതിന് നിങ്ങളുടെ സഹോദരനെ നിങ്ങളുടെ സഹോദരനെ കൊന്നുകളഞ്ഞതിന് ആ രണ്ട് പാപങ്ങൾ ഇവന്റെ തോളിലുണ്ടല്ലോ അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും ഇവനെ കൊന്നുകളയണോ എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ആ കൊലപാതകത്തിന് പകരമുള്ള ശിക്ഷ പോലും നടപ്പാക്കുന്നിടത്ത് മാപ്പ് ചെയ്തുകൂടെ എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു അത് പറഞ്ഞപ്പോ റസൂൽ
പറയുന്നു യാ നബി അള്ളാഹി ബല നബിയെ മതി നബിയെ മതി എൻ്റെ സഹോദരന് കൊന്ന ഭാരവും എൻ്റെ സഹോദരൻ നഷ്ടമായതിൽ എൻ്റെ മനസ്സിനുണ്ടായ സങ്കടത്തിൻ്റെ പാപഭാരവും ഇത് രണ്ടും കൂടെ അവൻ്റെ തലയിൽ കടന്നാൽ തന്നെ ധാരാളമുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവനെ വധിക്കാൻ കൊണ്ടുപോയിരുന്ന ആ ഒരു വാള് ഒരു കൊച്ചു കത്തിയുണ്ടായിരുന്നു അത് വലിച്ചെറിയുകയും നീ പൊയ്ക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവനെ പറഞ്ഞയക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് സ്വഹീഹ് മുസ്ലിമിൽ വന്ന വളരെ മനോഹരമായൊരു സംഭവമാണിത് കൊല ചെയ്ത കൊലയാളിക്ക് മാപ്പു ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞ സമയം എന്നാൽ അവിടെ ശിക്ഷ നടപ്പാക്കാനുള്ള അധികാരമുണ്ട് എന്നാലും അത് നിങ്ങളുടെ അവകാശമാണ് അവകാശമാണെങ്കിൽ തന്നെയും അവിടെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഔദാര്യമല്ലേ ഏറ്റവും നല്ലത് അവനെ വെറുതെ വിട്ടുകൂടെ അവൻ അല്ലെങ്കിലേ പാപഭാരവുമായി നടക്കുകയല്ലേ അത് പോരെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അയാൾ വെറുതെ വിടുകയാണുണ്ടായതാ സുഹാബി ലാഹുഞ്ചർ സൂര്യതരൂടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നിസ്സാരമായ ആടിനെ ചൊല്ലിയുള്ള ആടിന് ഇലപഴിക്കുമ്പോഴുണ്ടായ വാക്കിനാൽ ഒരാൾ തൻ്റെ കൂട്ടുകാരനെ ചീത്ത വിളിച്ചതിൽ പിന്നെ ഉണ്ടായ ആ ഒരു അനുഭവത്തിലാണ് ഒരാളുടെ ജീവൻ നഷ്ടമാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് പാപഭാരം കോപഭാരം ഇത് വല്ലാത്തൊരു ഒരു വിപത്താണ് ചില കോപം കൊണ്ട് കൊലപാതകം വരെ നടന്നേ കൊണ്ട് വികാരം തോ വികാരം ജയിക്കുകയും വിവേകം വിവേകം നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യരുത് വിവേകം നഷ്ടപ്പെടരുത് വിവേകം ജയിക്കണം വികാരം വികാരം നമ്മൾ കീഴ്പ്പെടുത്തണം അവിടെ അതുകൊണ്ട് ദേഷ്യം വരികയാണെങ്കിൽ ഹബീബായ നിബിതങ്ങളുടെ ചരിയകളിലും സുഹാബികളുടെ അനുഭവങ്ങളിലുമുള്ള ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ ഓർക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ചില ചികിത്സാ രീതികൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദേഷ്യം വരുന്നവര് പറയുന്നു ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർ പരസ്പരം ചീത്ത വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി ഒരാളുടെ മുഖം അങ്ങ് ചെമന്നിട്ടുണ്ട് കഴുത്തിലെ ഞരമ്പുകളൊക്കെ അങ്ങ് വീർത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ണ് ചെമന്നിട്ടുണ്ട് മുഖമാക വിവർണമായി തന്നെ ചീത്ത വിളിക്കുന്ന മനുഷ്യനോട് എന്തെന്നില്ലാത്ത ദേഷ്യത്തിൽ ആക്രോശിക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോ ലാഹുല പറയുന്നു എനിക്കൊരു വാക്കറിയാം എനിക്കൊരു ഒരു ഒരു ജുംലയറിയാം ഒരു സെന്റൻസ് അറിയാം അതെങ്ങാനും ഈ ദേഷ്യം വന്ന് മുഖം ചെമന്ന് ശരീരം ആസകലം വിവർണമായി പ്രതികാരം പ്രതികാര വാഞ്ചയിൽ നിൽക്കുന്ന ഇവന്റെ മുഖത്ത് നിന്ന് ആ ദേഷ്യത്തിന്റെ അടയാളങ്ങളൊക്കെ പോകാൻ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ മതിയാവും ലാഹുഞ്ചര സൂര് പറയുകയാണ് കാരുണ്യവാനായ റബ്ബേ അഭിശപ്തനായ പിശാച്ചിൽ നിന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് കാവൽ ചോദിക്കുന്നു എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അവന്റെ ഈ ദേഷ്യം മടങ്ങുമായിരുന്നു എന്ന് റസൂറുല്ലാഹിസ്ലം ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ ആ ദേഷ്യപ്പെട്ട ആളോട് ചെന്ന ആളുകൾ പറഞ്ഞത്രേ നിന്നോടല്ലാജീം എന്ന് ചൊല്ലാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഈ മനുഷ്യൻ മുനാഫിക്കായിരുന്നു അയാൾ പറഞ്ഞു അബി ജുനൂൻ എനിക്കെന്താ ഭ്രാന്തുണ്ടോ എന്ന് ഇയാൾ പറഞ്ഞു പോയി എനിക്കെന്താ ഭ്രാന്തുണ്ടോ എന്ന് റസൂറുള്ള പറയുമ്പോൾ അത് ചെയ്യുകയായിരുന്നു വേണ്ടത് പക്ഷേ ഇവൻ മുനാഫിക്കായിരുന്നു മുനാഫിക്ക് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം എന്റെ റസൂലിന്റെ മഹത്വം അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് അയാൾ അത് പറഞ്ഞില്ല പക്ഷേ നിവിധങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്ന് ദേഷ്യം വരുന്ന സമയത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ അയാളുടെ ആത്മനിയന്ത്രണത്തിന് അത് മതിയാകുമായിരുന്നു എന്ന് റസൂറുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലം എട്ടാമതായി ഒരു പ്രതിപതിയുണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് ദ്വാ ചെയ്യുക ദേശക്കാരെ കണ്ട പെണ്ണുങ്ങളിലും ആണുങ്ങളിലും പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരുന്നവരുണ്ടാവും ലാഹുവിനോട് ദ്വാ ചെയ്യണം നിബിധങ്ങളുടെ ദ്വാഹുവേ ദേഷ്യം വരുമ്പോഴും ദേഷ്യം വരാത്തപ്പോഴും എനിക്ക് ഇഹ്ലാസ് നൽകണമേ 
ദേഷ്യം വരുമ്പോ നമുക്ക് ദേഷ്യമാകും മുമ്പില് ഇഹ്ലാസ് നഷ്ടപ്പെടും എന്ന് ഹബീബിന്റെ ദ്വായിലുണ്ട് അള്ളാഹുവേ ദേഷ്യം വരുമ്പോഴും അല്ലാത്തപ്പോഴും എനിക്ക് ഉദ്ദേശ ശുദ്ധി നൽകേണമേ എന്നാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ പറയുമായിരുന്നു മൂന്ന് വിഷയങ്ങൾ നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതാണ് മൂന്ന് വിഷയങ്ങൾ നമ്മളെ നശിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഹബീബിന്റെ ഹദീഫ് സൊല്ലാഹുലി വല്ലാത്ത അത്ഭുതമാണ് ക്യാപ്സൂളുകളാണ് ഗുളികകൾ തരുന്ന പോലെ തങ്ങൾ പറയാ എന്നി ചുട്ടങ്ങ് പറഞ്ഞു തരും ഇതാ മൂന്നെണ്ണം നിങ്ങൾക്ക് വിജയമാണ് മൂന്നെണ്ണം നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമേ ഉണ്ടാക്കൂ ആ മൂന്നെണ്ണം നിങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നത് രഹസ്യമായും പരസ്യമായും അള്ളാഹുവിന് തക്കുവ ചെയ്യലാണ് നമ്മുടെ സ്വകാര്യമായ ജീവിതത്തിലും പരസ്യമായ ജീവിതത്തിലും അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടലാണ് ദേഷ്യം വരുമ്പോഴും ദേഷ്യം വരാത്തപ്പോഴും സത്യം പറയലാണ് ഇതാ നമ്മുടെ വിഷയം ദാരിദ്ര്യമുണ്ടെങ്കിലും സമ്പൽ സമൃദ്ധി ഉണ്ടെങ്കിലും ധൂർത്ത് ചെയ്യാതിരിക്കലാണ് ഇത് മൂന്നും വിജയമാണ് ഇനി മൂന്നെണ്ണം പരാജയപ്പെടുത്തുന്നതാണ് എന്നാൽ പരാജയപ്പെടുത്തുന്നത് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി വല്ലതും കൊടുക്കണേ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ദാനം ചെയ്യണേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാനം ചെയ്യാതെ പിടിച്ചു വെക്കുന്ന പിശുക്ക് ശരീരത്തിന് എന്ത് ഇഷ്ടമാണോ അതനുസരിച്ച് ജീവിക്ക അള്ളാന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് എതിരായ വിഷയങ്ങളിൽ പോലും ശരീരത്തിന്റെ ഇഷ്ടം മാത്രം നോക്കുന്നത് ഒരു മനുഷ്യൻ തന്നെ കുറിച്ച് ഞാൻ തരക്കേടില്ലല്ലോ ഞാൻ ആളെ മോശക്കാരനല്ലോ ഞാൻ വലിയ ആളാണല്ലോ എന്ന് ഒരാൾക്ക് ഒരാളെ തന്നെ തോന്നുന്നത് അയാളുടെ നാശമാണ് എന്ന് റസൂറുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം ഇവിടെ മൂന്ന് വിജയത്തിന്റെ കാരണങ്ങളിൽ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ വചനങ്ങളിൽ ദേഷ്യം വന്നാലും നമ്മൾ സന്തോഷത്തിലാണെങ്കിലും സത്യമേ പറയാവൂ ദേഷ്യപ്പെടുമ്പോ വൈരാഗ്യം ഉണ്ടാകുമ്പോ കുടുംബങ്ങളിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോ പലരും പല നുണയും പറയും ഇല്ലാത്ത കഥകൾ പറയും അതൊന്നും പറയരുത് ഹബീബായതങ്ങൾ സത്യമാണ് പറയേണ്ടത് ദേഷ്യം വന്നാലും സന്തോഷമാണെങ്കിലും അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് തമ്പുരാനോട് ചെയ്യണം അള്ളാഹു നമ്മുടെ ദേഷ്യം കടിച്ചമർത്താൻ അള്ളാഹു നമ്മെ സഹായിച്ചേക്കും ഒൻപതാമത്തേത് ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ മിണ്ടാതിരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ദേഷ്യം വന്നാൽ പിന്നെ ഒന്നും പറയരുത് മൗനമായിരിക്കാം അത് ദേഷ്യം കടിച്ചു പിടിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ടെക്നിക്ക് ആണ് ദേഷ്യം വന്നാൽ മിണ്ടരുത് ഇതൊക്കെ ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റിന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് നടക്കുന്ന സൈക്കോളജിസ്റ്റുകൾ എത്രയോ പഠനം നടത്തിയിട്ടായിരിക്കും ഈ ആശയത്തിലേക്ക് എത്തുക തങ്ങൾ ഇത് പറഞ്ഞു ഇതാ നിങ്ങളിൽ ആർക്കെങ്കിലും ദേഷ്യം വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മൗനം പാലിക്കണം മിണ്ടാതിരിക്ക ഒന്നും പറയണ്ട ഒന്നും പറയണ്ട ദേഷ്യം വന്നാൽ മിണ്ടാതിരിക്ക ഒൻപത് പത്താമത്തേത് നിബിതങ്ങൾ പറയുന്നു നിൽക്കുകയാണ് ദേഷ്യം വന്നു എന്ന് ഇരിക്കട്ടെ എന്നാൽ ഇരിക്കണം ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാണ് ദേഷ്യം വന്നതെങ്കിൽ അവരെ കിടക്കട്ടെ എന്ന് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹുഅലൈഹി വസല്ലം അതുകൊണ്ട് ഈ പത്ത് വിഷയങ്ങളിലൂടെ നമ്മുടെ വികാര വിക്ഷോഭങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മെ മുത്തലിപ്പ് ഞങ്ങൾ ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നല്ല തങ്ങളെ ദേഷ്യപ്പെട്ടത് മുഴുവനും അള്ളാഹുന് വേണ്ടിയായിരുന്നു വെറുതെ ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഐഷ ബിറുദി അള്ളാഹു എന്നെ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് സ്വഹീഹി മുസ്ലിമിലുള്ള ഹദീസാണ് ഹബീബായ നിബിതങ്ങൾ സ്വന്തം ശരീരത്തിനുണ്ടായ എന്തെങ്കിലും ഒരു അനുഭവത്തിന്റെ പേരിൽ തങ്ങൾ ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല അള്ളാഹുവിൻ വിഷയങ്ങളിലല്ലാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു നിയമം ലംഘിക്കപ്പെടുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു വിഷയം 
വയലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോ അവിടെ നിബി ഞങ്ങൾ ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരാൾ വന്ന് നിബിയോട് പറയുന്നു നബിയെ ഞാൻ സുബഹി നിസ്കാരത്തിന് വരാറില്ല പള്ളിയിൽ എന്തേ കാരണം ആ ഇമാമ് ദീർഘമായ സൂറത്താ നബിയെ ഓതുന്നത് എന്റെ കാലിന് സുഖമില്ല നബി എനിക്ക് നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല ഇമാമ് എന്ത് ഓത്താ ഓതുന്നത് നിർത്താതെ ഓതുകയാ നബിയെ അയാൾ ഹാഫിലാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് നിസ്കാരത്തിൽ പിന്നിൽ നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല നബിയെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സുബഹി ജമാഅത്തിന് വരാറില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ റസൂലി സൊല്ലാഹു അലി വസല്ലമതങ്ങൾ അന്ന് ദേഷ്യപ്പെട്ട പോലെ ദേഷ്യപ്പെട്ടത് മുമ്പൊരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ലെന്ന് സുഹാബിമാർ പറയാണ് മുത്തലിബി ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു അല്ലയോ ജനങ്ങളെ നിങ്ങളിൽ വെറുപ്പിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടല്ലേ ഞങ്ങൾ പറയാ നിങ്ങളിൽ വെറുപ്പിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടല്ലേ ആളുകളെ ബുദ്ധിമുട്ടാക്കുകയാണോ നിങ്ങളിലെ ഇമാമുമാർ പള്ളിയിലെ ഇമാമുമാരായി ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ ഫൽയത്തജവസ് നിസ്കാരം മിതമായ രൂപത്തിലാ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരുപാട് സ്പീഡിലും ചെയ്യണ്ട ഒരുപാട് പതുക്കയുമാക്കരുത് ഫൽയത്തജവജ് ഒരു ഏകദേശം ഒരു മിനിമം സ്പീഡിലേ പോകാവൂ ചുരുക്കി നിസ്കരിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ വേണം നിങ്ങളുടെ ബാക്കിൽ നിസ്കരിക്കുമ്പോ തൊണ്ണൂറ് കഴിഞ്ഞ മനുഷ്യന്മാരുണ്ടാകും അറുപത് കഴിഞ്ഞവരുണ്ട് കാൽമുട്ടിന് വേദനയുള്ളവരുണ്ട് ഊരക്ക് വേദനയുള്ളവരുണ്ട് പുറത്ത് വേദനയുള്ളവരുണ്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റാത്തവരുണ്ട് സുജൂതിൽ റുക്കുഴയിൽ ഒരുപാട് നേരം നിൽക്കാൻ കഴിയാത്തവരുണ്ട് പ്രായമുള്ളവരുണ്ട് കൊച്ചുമക്കളുണ്ട് വതൽ ഹാജ ഈ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ജോലിക്ക് പോകേണ്ടവരുണ്ട് ബസ് കിട്ടണം അവർക്ക് ട്രെയിൻ കിട്ടണം യാത്രക്കാരുണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അവരൊക്കെ ബാക്കിലുണ്ട് എന്ന ബോധത്തിലാവണം നിങ്ങൾ ഇമാമ് നിൽക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഇമാമുമാർ ആളുകളെ വെറുപ്പിക്കുകയാണോ ഇന്നമിങ്കും നിസ്കാരം നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതിൽ ഹബീബ് ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം കുബാ പള്ളിയിൽ ഒരു അനുഭവമുണ്ട് ലാഞ്ച റസൂൽ ദേഷ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അന്ന് മുഹാദ് ഋതി അള്ളാഹു ഇഷാ നിസ്കാരം നീട്ടുമായിരുന്നു ഒരു കർഷകൻ അൻസ്വാരി രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ ഈത്തപ്പനകൾക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് അവിടെ കിടങ്ങു കീറി കൈക്കോട്ട് കൊണ്ട് പണിയെടുത്ത് ക്ഷീണിച്ചവശനായി ഇഷാ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ പോയി ഉറങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു പാവമായ സുഹാബി നിസ്കാരത്തിലേക്ക് കടന്നപ്പോ മുഹാദ് ഋതി അള്ളാഹു സൂറത്തു ഓതുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അൽബക്കറയാണ് ഓതുന്നത് ഇയാൾക്ക് ഉറക്കം വരുന്നുണ്ട് രാവിലെ ജോലിക്ക് പോയ ആളാണ് ഇയാള് അയാൾ നിസ്കാരത്തിന് കൈ അടിച്ചു ഒറ്റക്ക് പോയി നിസ്കരിച്ചു അത് കേട്ടപ്പോ ആളുകൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ നിസ്കാരം ഇഷ്ടപ്പെടാതെ ഒരാൾ കൈ അഴിച്ചു പോയി ഒറ്റക്ക് നിസ്കരിച്ചു പോയി മുഹാദങ്ങൾ പറഞ്ഞത് മുനാഫിഖിന്റെ പണിയാണല്ലോ ഈ സുഹാബി നബിയോട് ചെന്ന് പറഞ്ഞു നബിയെ എനിക്ക് ഉറക്കം വന്നിട്ട് വെയ്യായിരുന്നു നബിയെ ക്ഷീണമുണ്ട് നബിയെ ഞങ്ങൾ കർഷകരല്ലേ ഇങ്ങനെ കുറെ രണ്ടു മണിക്കൂറൊക്കെ നിൽക്കാൻ പറ്റുമോ ഇഷാ നിസ്കാരത്തിന് ആ നിസ്കാരം നീണ്ടു പോയതിൽ ഞാൻ ഒറ്റക്ക് കൈ അഴിച്ച് നിസ്കാരം മുറിച്ച് ഒറ്റക്ക് നിസ്കരിച്ചതിൽ ഞാൻ മുനാഫിക്കാണെന്ന മുഹാദ് പറയുന്നത് നബി മുഹാദ് എന്നവരെ വിളിച്ചില്ലേ മുഹാദ് എന്നവരെ സുഹാബികളിലെ ആലിമായ സുഹാബിയാണ് നിങ്ങൾ ഫിത്തിനക്കാരനാണോ നബി ചോദിച്ച ചോദ്യാണ് മുഹാദയെ നിങ്ങൾ ഫിത്തിനക്കാരനാണോ നിങ്ങൾ ഈ മാമ നിൽക്കുമ്പോൾ ബാക്കിൽ പ്രായമുള്ളവരുണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട് രോഗികളുണ്ട് യാത്രക്കാരുണ്ട് എന്ന് ഓർമ്മ വേണം മുഹാദെ നിങ്ങൾ ഒറ്റക്ക് നിസ്കരിക്കുമ്പോ നാല് മണിക്കൂർ നീട്ടിക്കോ പക്ഷേ ജമാഅത്ത് നിസ്കാരങ്ങൾ മിതമായിട്ടേ നീട്ടാവൂ അതൊരുപാട് നീട്ടിക്കളയരുത് എന്ന് റസൂറുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല മതങ്ങൾ ദേഷ്യപ്പെട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അങ്ങനെ വിധങ്ങൾ ദേഷ്യപ്പെട്ടതെല്ലാം ദീനിന് വേണ്ടിയുള്ള വിഷയങ്ങളിലായിരുന്നു അള്ളാഹു വിഷയങ്ങളിലായിരുന്നു അല്ലാത്ത ദേശങ്ങളൊക്കെ ഞാനും നിങ്ങളും ഒരുപോലെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടവരാണ് അത് നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള പത്ത് വഴികളാണ് നമ്മൾ ഈ കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ ചർച്ച ചെയ്തത് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ അള്ളാഹു ചാല നമ്മുടെ എല്ലാ അമാനുകളും കബൂലാക്കട്ടെ നമ്മുടെ വിവേകം പണയം വെക്കാതെ വികാരത്തിനടി വികാരത്തിന് അടിമപ്പെടാതെ വിവേകത്തോടുകൂടെ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള തോഫീഖ് ലാഹു നമുക്കും ഈ പരിപാടി കേൾക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും ലാഹു തോഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആമീൻ